Alright. Asanta sana. Ah, hapa tena basi dugu brother wapenzi watazamaji. Ah, kwa majari wa yake ah, Mwenyezi Mungu tena. Muumba aliyeweza kuniumba na akanipa kichwa miguu na kucha. Ah, kwa majiru yake tena hapa basi tukuje kulianza hapa basi tena picha letu design kama hiyo. Maridadi. Asante sana. Ina semekana kwamba na kuwaiti hapa basi bila shaka pale kama kuna pahali ambapo hapa basi watu wanajua vita ni upande wa China. Upande wa China ndipo hapa basi bila shaka pale kuna shule la Kimasharat ambalo linajulikana kama vile Shaoreng Temple. Wana Shaoreng Temple, yani Shaoreng Temple ndipo watu wanafunzo hapa basi vita ukipenda Masharat kwa jina la Kung Fu. Kung Fu hapa basi ni mash ni seri moja kupigana ambao hapa basi bila shaka pale anajulikana kote ulimwenguni. Hawa watu wanaabudu master mama master wa mama master wa mama master mama master manyariweza kuanzisha kufu kule upande wa China ambaye anajulikana kama vile Buddha. Buddha. Lakini Buddha hawajuagi alitoka wapi? Na tunakuja kuonesha sasa pale ambapo Buddha mwenyewe aliweza kuchomoka. Kwa nini wakaanza kuabudu mchongo fulani ambao wamechongwa na ambao wanaoita wanaoita Buddha? Tuweza kuingia hapa basi a uh, a uh, 16th century kule Asabra Shakapara upande wa India shasha. 16th century kule upande wa India. Upande wa India kuna mfalme ambaye alikuwa anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale a uh, a uh, a uh, King Palava. King Palava alikuwaaga na mtoto alikuwa na vijana kadha wa kadha wale vijana walikuwa sasa ni maprince. Unaona? Kulo pando wa Thailand 16th century kuna mfalme alijulikana kama vile King Parava na alikuwa na vijana kadha wa kadha moja kati ya vijana wake alijulikana kama vile Bodhidharma 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 alikuwa gahaba the favorite sign alikuwa the favorite son yani yule kijana ambaye hapa alikuwa anapendwa sana na mfalme ambaye alikuwa babake sasa hapa basi Bodhidharma alikuwa hapa basi bila shaka pale a a a ana shule lake la martial art kulo pando wa India sasa Bodhi Dalman mwenyewe ndio huyu. Bodhi Dalman. Bodhi Dalman mwenyewe ndio huyu. Na ni prince wa tatu, the third prince of King Parava. Hapa ni India. It is in the 16th century. Nyinyi wote amko mmezaliwa isipokuwa mimi. Sasa uh, huyu jamaa alikuwa hapa basi bila shaka pale anajua masharat. Masharat ilikuwa ilianza India kitambo ilikuwa imeanza in the uh, 20 uh, uh, in kitu kama vile hapa basi bila pale second century walikuwa wameshajua vita unaona <coughs> kwa hivyo ilikuwa basi ni kuendeleza na kuendeleza na kuendeleza kwa hivyo huyu hapa basi bila shaka pale Abudi Daman alikuwa na nguvu zingine ambazo zilikuwa basi supernatural power kama vile hapa basi kuangalia moto unajizima kuangalia moto unajizima design kama hii Bodhi Dharma sasa Bodhi uh, Dharma Prince Bodhi Dharma Alikuwa hapa basi bila shaka pale anajua namna ya communicate na wanyama. Kwa ufalme kulikuwa na waganga wengi sana. Sio wachawi, mtazamaji nataka utofautishe. Kulikuwa na waganga wengi sana ambao walikuwa na muombea na kadhalika. Sasa siku moja wale waganga walimwambia aelekee upande wa China kwa sababu upande wa China kuna ugonjwa utakuja kumaliza wa China. Unaona? Kwa hivyo akaweza kumwaga babake aliyekuwa mfalme akawaga bibi yake na kadhalika lakini kunacho kitabu fulani alikuwa ameandika tekniki za mashrad zenye amesoma hali kadhalika basi na aina tofauti tofauti ya madawa mwanzo huyu a a a a, a, a Bodhi Dalman alikuwa anajua hapa basi bila shaka pale mpaka kutibu watu akitumia dawa za kienyeji alikuwa anaingia kwa msitu anatengeneza dawa lakini sasa hapa basi waganga wale wazee wa utaalamu waliweza kuweza hapa basi kumwambia aende upande wa China mwanzo kuna ugonjwa uko karibu kuchomoka kule upande wa China na ule ugonjwa huenda ukatambaa uingie mpaka India na kwa hivyo hivyo ndivyo aliweza kuchomoka hapa basi bila shaka pale Bodhi Dharman aliweza kuchomoka upande wa India hapa basi in the 16th century akaelekea upande wa China anaenda kufanya nini China Anaenda kusaidia wa China mwanzo kule upande wa China kuna ugonjwa uko karibu kuchomoka na ule ugonjwa utamaliza wa China wengi zaidi kwa hivyo akaanza safari. Kuchomoka India kwenda mpaka China na Farasi na ni. E, huku ni mbali. Hapa sio kama kutoka Dogono ikwenda Sonorua. Hapana ni mbali kuliko hivyo. Ni mbali sana. 
ni mbali kujua ikawa ni siku nenda siku rudi yeye alikuwa ameshajua namna ya kuabudu alikuwa naabudu miaka nyingi zaidi ameweza kuabudu amejifunza mashorat hapa basi bila shaka pale anajua kutengeneza a, 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 madawa za kienyeji na kadhalika hali kadhalika unasikia basi ako na supernatural powers supernatural powers nguvu za kindani ni kama venye wahubiri wanakuwa hapa basi na nguvu za roho mtakatifu anaweza kukuombea aseme oh handa raba shon taraba uanguke unaona sasa yeye alikuwa na nguvu za kindani zake ile nguvu za kindani na hizo supernatural powers zinajulikana kama vile hypothesis alikuwa na hiyo yani alikuwa na zile manguvu za kipekee na kwa hivyo unaona anaendelea na safari huko akifanya mazoezi mwanzo ukifika ni upande mkono hapa basi bila shaka pale huyo bodhamana alikuwa hapa basi ni waya ya umeme ana mbali na kuwa ni prince ikifika ni mkono anakugonga unakosekana ulolo yaye washalala amini usiamini alisafiri kwa muda wa miaka tatu. Huko akiendelea kuomba, akifanya mazoezi na nataka ushike ako na extraordinary mahinya. Richard na ni prince, ako na extraordinary mahinya. Hiyo ni kusema nini? Ni kumaanisha ako na nguvu za kipekee. Kwa hivyo baada ya miaka tatu, akawa amechomoka upande wa India na amefika China. Anaitwa Boldi Taman. Prince. Mtoto wake King Palava. Hore kuingilia basi upande wa China. Ololo yaye baada ya kukaa kwa msitu akienda tu. Akitambaa tu. Miaka tatu. Anawasha moto, anapika panya, anakula. Anaona sungura, anasosi. Unaona? Anapatana na nguruwe mwitu anaisosi. Unaona? Akiwa tu anatambaa. Sungura mwitu anaiandaa. Kuiro, kuiro. Kuiro anaitengeneza anasosi. Driers. Kumbe upande wa China nako kulikuwa na wale wanaitagwa ogea jata ama kupenda wazee wa kutabili mambo. Walikuwa wametabiri hapa wakatabiri kitumbai itatokea. Sasa wao kutabiri kitumbai itatokea wakati walichomoka walimuona jamaa wetu. Nona? Lakini ukweli ni kuwa kuna kitumbai itakuja na jamaa wetu wamekuja kuwasaidia. Mwanzo waganga huko kwa walimwambia. Sasa wakati yeye alifika na wazee wametabiri kuna kitumbai itakuja. Wakati walimuona jamaa wetu wanadhani yeye ndiye kitumbaya. Na kwa hivyo wakamfukuza. Ju wazee wamesema wazee wametabiri kuna kitumbaya ambayo itakuja kuchomoka. Kwa hivyo wakati waliona huyu jamaa wetu wakasema hii ndio ile kitumbaya tumetabiri. Na kwa hivyo wakamfukuza. Naona? Lakini sasa baada ya siku mbili tatu ile kitumbaya ilifaa kukuja ni huu ugonjwa. Cheki. Ebora. Makosa. Ebora ikachomoka. Unakaa hivi unaanza kuvunja damu hapa basi bila shaka para stare kama hiyo. Sasa wazee, mwanzo ile this is the 16th century. Wazee waka, wazee ndio tu anaweza ulizwa. Ikasemekana huyu mtu afungwe na mangunia. Aende atupwe kwa msitu. Na unaona ni mtoto. Lakini juu wamepatikana na ugonjwa ambao hawawezi wakatibu hapa basi wakamfunga stara kama hiyo. Na mangunia. Mamake alilia sana lakini wazee wakisema wamesema. Mtoto kasimekana aende atupwe. Na basi kama ni vivi mtoto akabebwa stara kama hiyo na naona amejifunika ulolo yaye wa shalala mtoto akaenda katupwa kule kwa msitu. Na pale alitupwa ni karibu sana na pale ambapo jamaa wetu walikuwa wanatulia. Huku pandwa China, Bold Taman ni pahali hapa basi alikuwa anatulia na kwa hivyo hapa basi dogi nazo zinatambaa tambaa zinaona kuna mtu analetwa zinataka kuja kumsosi kuna dogi mbili hapa zinataka kwenda kumkula kukula yule mtoto makosa makubwa lakini jamaa wetu alienda akachukua yule mtoto unaona alienda akachukua yule mtoto Dogi zikasikia vibaya sana juu zilikuwa zinadhani zitapata msosi. Alikuwaga na utaalamu wa miti ni dawa. Kwa hivyo akatengeneza hapa basi kutumia 140, misitini na mikoboli. Yote akachanganya akatengeneza dawa. Boldi Daman. Akamtibu yule mtoto. Lakini ugonjwa ukapata watu wengine. 
kimani wa idwa kimani washuka wa nyina wa washuka wote wakaanza kugonjeka mutiri wa muturami wote wakaanza kugonjeka maskini Musa bidio huyo amegonjeka Oi mama sasa naye ndio huyo mtoto wake aligonjeka lakini punde si punde ile wa hiyo ndio ile kitu mbaya walikuwa wanatabiri itatendeka lakini waliona jamaa wetu akadhani yeye ndiye nini mbaya sasa alikuja na mtoto ndio huyo mtoto walimwacha kuwa amegonjeka kabisa sasa amerudishwa na jamaa wetu na yuko soa wa yuko soa fi yuko disi nyingine poa kabisa mama ke mtu wiki hakuamini Mokami <laughs> Mokami <laughs> Mokami <laughs> Na mtoto basi akamkimbilia mama yake basi barasha kapara stara kama hiyo cheku maneno Ana Mashallah Mokami Mama ka enjoy zaidi basi kumpata mtoto wake amepona Lakini wakati mama ana enjoy hapa basi mtoto wake amepona Maelfu na maelfu ya watu kwa hiki kijiji upande wa China hapa bishi wanaendelea kuugua Boldi uh, amo kipenda huyo hapa basi Prince Boldi Dabana Hakika hapa basi wote walikuja wakamwinamia sasa wakamwambia tafadhali tunaomba tafadhali tunakusihi manzi tuonyeshe vinyo ambavyo umefanyia huyo mtoto tuonyeshe kutengeneza tiba mwanake hapa basi bila shaka para watu wengi zaidi watoto wengi zaidi watu wazima hapa basi wazee kwa kina dada wote wanaugua kwa ugonjwa kile kijiji wangekufa wote waishe isingeri kwa hapa basi asingeri pochomoka hapa basi jamaa wetu huyo Boldi Damana Boldi Damana na kwa hivyo aliweza kuonesha namna ya kutengeneza dawa Akokuwa maisha maelfu ya watu kwa chile kijiji Nuna akokuwa maelfu ya watu kwa chile kijiji Akitengeneza haba basi kutumia 140 misitini na mikobole Watu wakatibiwa na wakapona Ha waliweza kuenjoy zaidi Hapa basi bila shaka para na kuona kweli huyu ni mtu asiye wa kawaida Nuna kwa hivyo akaendelea kuwafunza namna akaendelea kuwafunza namna ya kutengeneza hubs mtazamaji utakubaliana na mimi mtazamaji kuwa duniani hakuna watu wanajua kutengeneza hubs kuliko machi, wa china walifunzwa na huyu jamaa kutoka india unaona haya siku nenda siku rudi baada ya miaka kadha wa kadha kuluweze kukuingilia kikosi cha maridas kikosi cha maridas kuchomoka upande wa Japan kile kuingilia kinataka kupora bololo yaye kikosi cha maridas kuchomoka upande wa Japan kile kuingilia kilikuwa kinataka kupora kuiba chakula wanawake na vitu kama hizo hali kadhalika na kubeba watu kikawafanya hapa basi ma slaves wali kuingilia wakaanza kupiga watu ilikuwa ni kawaida hao ma Japanese wana kuingilia kwa kijiji wanaua wazee wanabeba kina mama na chakula zao ah makosha cheki benye wanafanya watu wa chile kijiji watu wa kile kijiji wako wanajua defense oye mishale kumanizwa wakati ule jamaa alikuwa kwa msitu hapa basi ameenda kufanya nini alikuwa ameenda kutafuta miti ya kutengeneza dawa wana kijiji ni kubambalizwa wana kijiji maskini wa Mungu anafanywa unyama kabisa cheki oye yai wakakusanywa wote design kama hiyo basi kuwe kwa pamoja ili magaidi waweze kunyonga wazee wa waue kisha wachukue bibi zao na wale vijana ambao na watoto wako na nguvu hapa basi wapeleke wakawafanya slaves wakawafanya watumwa lakini kidogo hivi kwenda kunyonga wazee Maneno nani alikuingilia Boldi Damana akao kwa wale wazee sara kama hiyo Maridadi eh sidaha zikarudi kwa mikono yake style kama hiyo Ruki maneno tertchi betta bargana makkal nilaitu kondirunda neratil takappu kalagina ma Japanese Parvai walikuwa mezoya hapa basi bila shaka para kufanya vitendo kama hizo. Alichomoka kijiko makarakuta. Eram kijiko makarakuta. Mwenyewe ndiye huyo. Ni mjapanese. Kijiko makarakuta. Check maneno. Kijiko makarakuta. Akarusha mshale. Cheki. Lakini sasa anarushia. Nani? Master mama master. Ah, juu ya mama master. Mbilia mama master shasha. Wa. Wakaamua kumvami. Wamia, 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 nani? Chaki, wamia, 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 nani? Chaki, 
alikuwa anajua tai chi cheki tai chi shasha wulolo yaye he was an extraordinary mundo ai cheki manino mwanzo anajua tai chi cheki aha wa 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 atakusanya takataka design kama hiyo kisha kushambulia cheki hiyo technique inajulikana kama vile tai chi cheko manino Majapanese wakishindwa kwani huyu ni nani? Eh? Tumue wakachukua mishale. Cheki. Wakachukua mishale wakaamua kumvamia. Cheki design sasa ya kujikinga. Cheki. Wa 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 wa. Ai bi 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 bi. Ili. Ai. Wa wa. Cheki. Kujikinga zile mishale shasha. Anazik anajikinga zile mishale stara kama hiyo. Cheki maneno shasha. Wa kama shokando. mbio cheki lakini wajunge mwanzo huyu mtu mpaka anajua hapa basi technique ya ku confuse ku control mind za mtu ku control mind za mtu ikifika ni mkono yuko fiti mbaya nguvu wa wengine ndio hawa my japanese my japanese eh pata moja ujimoto wekwa kando wakamzingira wakamzingira makami kubu kama karakutu karaju unaona wote ni majapanese hawa wa maiko wote ni majapanese lakini walitisha kuua watoto wakamwambia surrender ama tuanze kuua watoto lakini sasa cheki anakuangalia ana control mind inaitwa brain washing kukuangalia hivi anakubebea akili unaanza kuua wenzako <laughs> sasa cheki technique nyingine chacha anakubebea akili unaanza kuua wenzako hivi ni vyaanza kuwafanyia chacha wakaanza kuua na wenyewe kwa wenyewe anakuangalia ana control mind unaanza kuua mwenzako akikuangalia tu hivi unaanza kukatakata mwenzako cheki sasa majapanese wakageukana wenyewe kwa wenyewe wakaanza hapa basi bila shaka pale kuuana wenyewe kwa wenyewe unaona sasa mpaka wenyewe walibakia wakatoroka juu sasa mmekuja kuvamia na mnaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe hivyo ndivyo majapanese waweza kutamburuka tangali wallala yaye sasa hawa ma chinese wakamwambia vavarai mbali na kutufunza hapa basi bila shaka pale namna ya kutengeneza madawa tafadhali tufunze hiyo design ya kupiga watu na kuroga watu tufunze mwanzo ile sasa brain washing wanasema ni kuroga mtu naye hakuwa na wivu mwanzo nini waturukana wanasemaga weiru ni wa saitani weiru ni wa saitani huo ni msemo wa kiturukana nini kumaanisha hapa basi hauna haja ya kuwa na wivu unaona weiru ni wa saitani Naona? Yaani hauna haja ya kuwa na wi na wivu. Kwa hivyo jamaa wetu hapa basi mtashaka ka pale Bold Daman akaweza kuwafunza namna ya masharata. Wachina hawako wanajua kumfu. Wachina hawako wanajua ene kumfu. Kwa hivyo akaishi kuwafunza miaka nenda miaka rudi. Lakini kama ilivyo kawaida ya watu wa zamani ilifika wakati hapa basi bila shaka pale akadai yeye sasa anasikia wakati wake wa kukufa umefika ilikuwa sasa ni baada ya miaka mingi zaidi amewafunza mashorat amefungua shule amewafunza mpaka ile training ya control mind na kadhalika na sasa imefika wakati wake wa kukufa akadai yeye anataka kwenda kukufia kwao mwanzo amezeeka na naona amemaliza kazi hapa duniani lakini wakati mapo alikuwa anataka kwenda walimwekea sumu kwa chakula na kama mtu mwenye utaalamu akagundua. Lakini wakamwambia tafadhali tumekubali ndio tumeweka sumu kwa chakula chako. Lakini kwa sababu wewe unataka tu kwenda kukufa, tunakuomba badala kwenda kukufia India, kufia tu hapa upande wa China. Yeye na yeye akakubali kukula kile chakula chenye sumu. Mwanzo alikuwa ameona amemaliza kazi yake. Haya, basi Bold Daman akadedi. Na wakamzika huko pande wa China
Sasa kulingana na yale mambo aliyokuwa amewafunza zaidi hapa basi kutengeneza dawa za kienyeji ndio habari zi. Masharat mbali na kumzika walimfanya Mungu wao. Sasa kulingana basi ile wakitu inaendaga kiongezwa chumvi, kiongeza agwa chumvi. Sasa watu wakakujwa kiadua, wakapatua hadithi. Sasa watu wakawa naongoza, wanaongeza chumvi, wanasema he, huyu mtu alitoka na jua kaanguka chini, wengine wakaongeza chumvi, wakasema he, huyu mtu alikuwa mpaka anaza peperuka na hapo basi mpaka wakambadilisha jina wakaacha kumuita Bodi Daman, wakamuita Buddha. Unaona? Badala kutamuka hapa basi Ibrahim Kapalati uh, Bodi Daman, wakamuita Buddha. Sasa ili watu waamini na waendelee kuabudu huyu mtu, generation zenye zilikuja ziliongeziwa chumvi sana. Mpaka michoro yake ikatongwa. Ati huyu mtu alikuwa anaumwa na simba, simba inakufa. Huyu mtu alikuwa anaumwa na nyoka, nyoka inatetemeka. Huyu mtu alikuwa anaumwa na umbu, umbu ina faint. Sasa wakaongezewa, sasa michongo kiendelea kutengenezwa akiongezeagwa nini? Ma, mambo na mambo. Na ndio sasa wakamfanya Mungu wao. Bodhi Daman wakamuita Buddha. Bodhi Daman ndiye Buddha na ndiye alianzisha mashurat upande wa China. Unaona? Sasa tuchomoke uh, 16th century tuingie the year 2014. Mpaka leo hii Bodhi Daman anaabudiwa kule upande wa China in the name of Buddha. Unaona? Wanamuita Buddha. Lakini ajabu ni kuwa alitoa mashurat akapeleka China. Buddha akaabudiwa na akaheshimiwa kule upande wa China kuliko venye ambapo anajulikana kule upande wa India. Sasa hata watu wa India wakiulizwa Bodhama ni nani? Watu wa generation 2014 sasa wakiulizwa Bodhama ni nani? Wanasema hatumjui. Unaona? Kule upande wa India wakiulizwa Bodhama ni nani? Wanasema hawajui kitu kama hiyo. Hawajui. Lakini upande wa China wanajua Buddha. Mwenye kulingana basi na venye ile history iliweza kuongezwa nguvu na kadhalika na ikaongezwa hadithi wanajua ni Mungu wao. Na mpaka wa leo mtazamaji ukienda kwa Shaolin Temple utapata hapa basi bila shaka pale kuna Buddha mchongo wa Buddha ambao unaabudiwa Buddha ni Mungu wao. Hivyo ndivyo Buddhism ilianza, hivyo ndivyo hapa basi wa China wa, wa Chinese waliweza kupata hapa basi bila shaka pale uh, uh, Shaolin Temple na wakaanza kupata hapa basi Buddha na huo ndio kweli kuhusu Buddha. Lakini ebu sasa tukuja kuingia kwa ofisi za headquarters ya wanosayansi wakuu hapa basi bila shaka pale upande wa Beijing China shasha. Eh kupata the most and the highly trained and sophisticated fighter in China. Jina lake kamedi ni Johnny Triguiena. Johnny Triguiena ndiye huyu hapa basi bila shaka pale Johnny Triguiena. Jina lake la sinema ni Tongli. Yeah. Johnny Triguiena alikuja kuitwa na wanasayansi na wakuu wa wanajeshi hapo pande wa Beijing China. Akafahamishwa kuna operation inajulikana kama vile Operation Red. As they come a threat to us. If our research is successful, then our Operation Red will be of no use. Kuna kitu najulikana kama vile Operation Red. Feel that akafahamishwa kuna operation tunataka kuita Operation Red, lakini kuna manze frani upande wa Thailand. Yaani upande wa India. Kuna manze frani upande wa India. Huyu shesha So, Jina lake ni Suba. Anaweza fanya ile Operation Red isikuwe successful. In problem. Lakini moja kati wale mawaziri akauliza, "Kwa nini tutume mtu mmoja?" Trust him. I don't trust him. How can he anawezaje kufaulu kufanya Operation Red iwe successful? Mtazama tutakuja kujua Operation Red ni nini. Yes. Lakini aliambua cheki, huyu mtu ndiye highly trained huku pande wa China. Anajua mpaka ku control mind za watu. Akamwambia, "Unaona ule askari eh?" Nikimwangalia hivi tu. Nimwambie akufe. Au anakufa. Die for me. Akajua. Askari akaambua nendeni. Oh ye. Yeah. Yeye kuna watu wanafanyaagwa madharau. Sasa jueni askari ati sasa unafanywa practical na wewe. Waziri akaulizwa. Waziri Do you want to die for me? Eh hey, hapana 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 hapana. <coughs> Bas, hiyo ni sababu moja yenye inafanya nitumwe kwenye hii Operation Red. Akaambua basi you have 90 days to do the Operation Red. Don't hurry. You are the one who is going to start it. 
wewe ndio utaanza operation red and you have 90 days in 90 days operation red starts g operation red ni nini ako na 93 days kwanza ako na 93 days kufanya ile naona ako na 93 days ara ako na 93 days kufanya ile kuanzisha ile operation red nipatika na kwa hivyo hapa basi hebu tuchoma kwa upande sasa wa china tukuingilie upande wa india upande wa india hapa basi bila shaka pale kuna jamaa jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale jina lake kamini hapa a uh, uh, beshi ni suria jina la sinema Arvind Govinda Arvind Govinda mwenyewe ndio huyu Arvind Govinda mwenyewe hapa basi ndio huyu anafanya kazi hapa basi bila shaka pale uh, sehemu kama hii na mtazamaji huyo manzi ndio riski kisemekana lazima auwawe kwanza wakati mbapo hapa basi bila shaka pale yule a uh, a uh, a uh, a uh, Johnny 3 Guyen John Triguyen jina lake ni mani uh, uh, Tongli Tongli wakati alikuwa anatuma kwenye mission alifahamishwa lazima amuue huyu manzi juu huyu manzi kwa jina la Suba kuna a uh, a uh, operation frani anafanya Nona kuna operation frani anafanya na hiyo operation inaweza fanya operation red is quite successful Mtazamaji nitakuja kuonesha operation red ni nini. Lakini uh, hapa basi brush kapara jangili tongli, alitumwa kafahamishwa amuue huyu manzi. Unaona? Kumbe manzi naye alikuja hapa za nyawizi. Hapa huyu jamaa wetu huyu jasa uh, uh, jamaa wetu naye hapa basi brush kapara ukipenda. Rana la chapa ni Alvin Govinda. Alvin Govinda anafanya kazi hapa basi kwa uh, 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 basement frani. Kwa buga fulani la wanyama. Kwa animals park ar kwa buga la wanyama. Okay. Sasa manzi wetu Suba na yeye walikuwa wamekuja wanataka wapatiwe manke. Walikuwa wanataka kupatiwa hapa basi bila shaka pale manke waende nayo wakafanya nayo. Ongesto. Research frani. Mwanzo wao ni wanasayansi. Wako na project frani ni wanafunzi wa kisayansi. Unaona? Lakini mdozi alikataa. Anke yake jamaa wetu alikataa kada ya hao haiwezekani. Hawawezi wakapatiwa. Sasa nasema wacha wacha tu achukue. Wacha tu akaambiwa hakuna kitu kama hiyo nyenye ndeni. Kujani hapana na ndeni hakuna. Sasa jamaa wetu amemnoki yule manzi. Wewe hatuwezi patiana atimanke kwa sababu umenoki dem. All right. Kimetu na na kuagara hizi. Sasa naye kanuga teli, ndiye huyu kanuga teli. Elena, yaani wewe unataka kupatiana mnyama moja kwa hiyo ofa ndio kwa sababu tu umenoki dem moja. Siku ya 15. Ni siku za nini? Before operation red starts. Hii jamaa tu kumbuka ule gaidi aliyembwa kwa 93 days. Na sasa hii ni siku ya 15. All right. Kumbe sasa ni jamaa wetu alimnoki yule manzi. Akawa anamfuata kila pari. Manzi jina lake ni Shuba. Jina lake kamili hapa basi ni Shuruti Hassan. Shuruti Hassan ndio jina lake kamili jina la sinema Suba. Haya, jamaa wetu naye Alvin de Govinda. Jina lake kamili hapa basi huyu jamaa wetu ni Suria. Alvin Govinda huyu ndiye jamaa restare kwenye oro sinema. Alvin Govinda jina lake kamili kabisa hapa basi ni Suria. Kwa hivyo Alvin Govinda ndiye anakufuata yule manzi. Siku nenda sikurudi. Mwanzo amemnoki. Walipata na manzi wakati alikuwa amekuja kuomba nugu, nugu chimba nzee hapa basi kwa ile uh, animals orphanage, kwa ile buga la wanyama, ili akafanya hapa basi bila shaka para scientific research nayo. Akakatazwa na anko ya jamaa wetu Alvin Govinda. Alright. Sasa Alvin Govinda akawa na wakuwa na kanuga teli, dio huyu kanuga teli. Alright, nimemuona dem. Toka tu shuka haraka shuka haraka. Faster faster. Kachomoka speed speed. Kumfuata yule manzi sasa. Aha. Kanuga teli pengine yabebu. <laughs> kanuga teli kifika ni kukimbia utamwacha wakati wewe unaenda na slow motion. Na pat kanuga teli. All right. Santa sana. Sasa jamu hii tunamfuata yule manzi. Hakuna besti yake hapa kanuga teli. Aha. Shindu kuni manzi ameenda wapi? Ulolo ya yeye. Anamuinda yule manzi kama chakula. Na kanuga teli ndiye huyu. We. Uh, Aro madam pole nimekuguza. Hey, hey, sasa ya kanuga teri napita huko katikati ya watu. Jamii tu nene mtafuta manzi. Cheki. Kidogo hivi alimuona. Akaona manzi kuna mabishti wake. Na wale ma manzi, huyu manzi na mabishti wake hawa ni wanafunzi kwa chuo kikuu. Na wako na project fulani ya shule ambao wanafanya. Hey, hey, 
wana project fulani ya kisayansi ambao wanaendelea hapa zikufanya na hii jamaa wetu mapenzi iko juu amemnoa kimanzi mbaya mbovu hmm? amemnoa kiule manzi mbaya mbovu lakini ndio manzi sasa kashindwa huyu jamaa ametufuata sana kwa hii picha tulipigwa ndiye huyu hapa nyuma kwa hii ingine ndiye huyu kwa hii ingine ndiye huyu ai kali mwedu wa nebisa itakuwaje huyu jamaa kwa kila picha tukipigwa we suba ndi ura na kukulia njugu kwa na kanuga teli <laughs> kanuga teli oyo tumeonekana ai washa tumeonekana ai we washa nakwambia tumeonekana kanuga teli oyo tumeonekana ai washa <laughs> hewa haya ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli tumeonekana haya jamaa yetu akaamka kujitetea nayo ndio problem <clears throat> Uh, he, he, he. How are you? Ni? How are you? Hmm? Bye bye. Bye. Ha, ni oli mo <laughs> tumelie. Kanunga teli. <laughs> Wewe uko wapi? <laughs> bye. Bye bye. Kanunga teli ni bora kinwa kaenda hapa na pale. Wakashini wakifuata wale mamanze mpaka jioni. Waliwafuata mpaka jioni. Kanunga teli inda. Sasa kanunga teli akaulizwa sasa bwana, tumefanya kazi ya bule. Eh? Wewe ni kazi ya wanao umenifanyisha bwana, tumeshinda tumefuata huyu dem na hakuna kitu ya maana umemwambia. No. Jamaa wetu akamwambia sikiza. Nimepora huyu dem simu. Mimi ninajua staili ya kujitetea sana. Atakaye. Nimepora huyu dem simu. Staili ni mingi ya kujitetea. Wacha nikuonyeshe. Ndio hii simu yake. Awafuni. Kepurarche. Hapo. Kama mbwa kati nilikuwa napita hivi nilienda kapita nyuma yake nikachukua simu nikatoka nayo namna hiyo na hakujua. Hivyo ndivyo nilimpora simu. Ha! Ui, watu wameshawahi jitetea. Atunajitetea kwa dem, watu washanunulia dem chips, wakanunulia dem kuku. Wewe kujitetea kwako ni kuiba simu. Kamwambia si ndio. Ui. Fagine anyu ilo. Watu walivuta bangi. Kama kujitetea kwako ni kuiba simu ya dem. Wewe ile bangi umevuta. Eh? Imepita ya kamashu. Wewe bangi imepita ya kamashu. Uwi. Eh? Haka muambia ni kona plan. Plani ya uu. Hoi muadhani bugu. Samehe ya uyu mutu. Sasa alikuja kwa mabeishto wake manzo. Pia ya kona mabeishto hapa basi na kadharika. Haka muambia. Sasa kanugateria na muambia. Huyu jamaa hameharibika kitua. Hehehe. Imagine na ima simu ya demu. Mada. Hata hivyo, manza haka piga simu. Sasa kanugateri ya naona hii ni ujinga. Manza haka piga simu. Kupiga simu, naona. Jama hitu haka chukua. Haka muambia yei ya liweza kuokota simu. Nona? Haka muambia mimi ni liweza kuokota hii simu. Na nikasema nitagojea mwenyewe, haweze kunipigia. Sasa ilua manza miomba simu ya rafiki yake. Kisha haka piga simu yake. Sasa simu yake, ikapokelewa hapa basi na jama wetu. Nona? Jodo. Sasa jama hitu haka muambia hile kitu hiko. Hapa ni kona plan. Akaambia manze fanya aje. Kesho ama siku itakaweza kufuata. Tukipatane pahali fulani ni kupatia simu yako. What? Tukipatana ni kupatia simu yako. So? Manze kamambia oke okay, wea tupatane pahali fulani. Kamambia misi wa kuiba ni diiba ni kuwakota ni diokota. Na nikasema lazima ni patia mwenye simu simu yake. So? Kamambia oke okay, sawe uliokota. Inga waje mimi naona ka, kuna muizi fulani ya likuwa na tufuata fuata. Kai. Kuna mwizi alikuwa na tufuata fuata tulimpiga picha mingi sana. Huyo lazima ndiye mwizi mwenye aliiba alafu akaangusha. Oh. Uh, Wachana na huyo mwenye alikuwa na wafuata. Wewe kutupatane kesho uchukue simu. Wacha maneno mingi. Mr. Uh, Arvind. Okay Mr. Arvind. Idi ana a friend or a phone in the number lende phone pandre. Okay. 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 Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Sasa je mwa hitu akaenjoy? Kwa nini? Amepata nafasi hapa basi ya kuja kubonga na yule demu. Yeah. 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 Angusha simu. <laughs> Gai, wali umeria kanu ugateri. Nayo, nayo. Simu ya enye nandia na pereka. Imi ya kuka yote into pieces. Nani ya mefanya hivi? Nani ya mefanya hivi? Ha? Nani ya mefanya hivi? Kanu ugateri. Ha, msa akebera kenyata. Kanu ugateri umeria nayo. Design inge nede dri. Alright. Tasan, tasan. Kasa hapa ni pombapo. Aliambia manja kujie simu. Nenwa, simu imetokana into pieces. Sasa, ni design itu ya kujitetea, wanaume wanastari mingi ya kujitetea mtazamaji. Gaun. Sasa jamo itu wapu besari pigua simu na manzi. Haa. Ah. Ya, hey, hey, na mnagani, ninakuona. Gaja wea unioni. 
uh, sasa aibu angalia baada ya mbele utaona kikitu Unge... kuja hapo uchukue simu yako ye yeah. phone wena solinga si unataka simu yako eh hey. bas kuja hapo uchukue simu yako we hey, mimi naitago asuba s ya yeah, dupiro the first letter s jina langu inaanza na jina s akapatiwa chocolate how are you na kasehemu we hii ni sehemu nusu ya simu yako kavambia ndio sijali hiyo sehemu ingine utapata tu hebu angalia hapa juu pamoja kwa flower express panda hapo juu utapata hiyo sehemu ingine <laughs> hey. um excuse me excuse me uh you know the second letter u oh. jina langu sa leta ya pili ni u oh okay stop Oh. Ana ipi ni yako? Ndio lake FC tena. Au umepata hiyo nyingine eh okay. Mm. Akamwambia sasa unaona hapo kumeandikwa KFC. Eh? Kuja hapo. Ndio. Upate hiyo sehemu nyingine imebakia. Nitaka. Ninge tena yake. Sio nipatie simu kama unanipatia. Sasa tutashinda tu gizuguka. Wewe kamu. Haya. Na sio ni yule jamaa alishinda kwa picha yangu. Ndio hiyo. Simu card na battery. Chacha. Eh hey, na lazima ukunywe chai kwa sababu ya kunichokesha. Mwanza kaweka simu kila kitu kila sehemu iko simu card kifuniko pap. Ninge ninga. Eh hey, pole sana unajua nilikuwa naona kama we ni mwizi hapana mimi sio mwizi. Mimi niliokota. Sasa kuokota nikajua lazima nikulete. Okay, mimi naitwa Suba. Mimi naitwa Arvid Govinda. Hello? Mm. Na lazima tukunywe kahawa. At least tuongee tujuane. Otherwise nasikia London ya lo. Nasikia London ya lo. Okay, okay. Lakini Mwanza alipigwa simu na kambu anahitajika haraka iwezekanavyo. Mwanza anahitajika haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo alimwambia jamaa yetu Alfred Govida, "Tunaona siku ingine mimi nimeenda." Guy. Ah, neoli mo. Neoli mo. <laughs> ah ya. Siku ya 28 hapa basi kabra operation ready jaanza. Hatujajua operation ready ni nini lakini na kuhakikisha nitakuja kuambia basi operation ready ni nini. Alright. Huku ni upande wa India dogo brother mpenzi mtazamaji. Ala zaidi sema inajulikana kama vile Tamil. Kumbe baada ya siku mbili tatu hivi Mwanza alikuja kufuata jamaa wetu na akamwona jamaa yetu akua juu ya nduvu. Mwanzo yeye anafanya kazi basi kwa ofa na jipari kumefugwa wanyama wa kila aina. Unaona? Kwa mwanzo anampigia kamwambia come on, si usimame unipe lift. Simama unipe lift nimekuona uko na ndovu. Come on. Jamaa toka mwambia haya ni saba si acha nikuje nikupatie lift. Kama unataka lift, waacha ni kama nikupatie lift. Unaona mtazamaji tofauti ya uh, uh, Indians na Africans. Dofu kama hii kitokea tuseme itokee pahali kama kwa kiogo. Unaona watu wametokea na mapanga. Ati ni nyama. Unaona? Lakini ujamaa wetu anaona hii, hii sio nyama, hii ni gari na inambeba. Kwa hivyo ni vizuri watu wa kwa kiogo tafadhali mwache kufikiria tu tubu. Mkiona kitu kama aguo ama ndovu. Wacheni kufikiria tu venye mtamchinja mkule nyama. Mwambie iname namna hiyo. Akubebe. Hii ni lift. Hivi ndivyo kunaendaga huko upande wa India shasha. Ai cheku maneno. Ah walienda hapa basi wakabebwa na ndovu, wakashuka, wakatembea na kadhalika. Epo tukuje kupata siku ya sitini na mbili before operation ready starts. Unaona? Kabla hapa basi ya operation uh, uh, ready kuanza. Tukuje kupata jamaa wetu ndio huyu. Alikuwa na furaha zaidi mwanzo hapa kwa hii basement na Poleaga. Wazazi wake na watu wao wanakuja kumtembelea watu wa huko wao. Ala, Alvin Govin mwenyewe ndio huyu. Yeah. Alvin Govin mwenyewe ndio huyu. Yeah. Hey, wa mohu. Yeah. Namna gani bwana? Hapa yeah. acha na mohu. Hata waidhererero ako hapa. Ha? Na soso mukami, soso mukami yako hapa. <laughs> soso mukami ameingia gubalo. Ah, mimi na maingia gubalo. Hata najua 1289. Hata pia mimi malajua a a a a a a c a b c d. Mimi ni maingia gubalo. Soso mukami yako hapa. Yaani watu wa familia lao wamekuja wote kutoka ushago. Unaona? Sasa naomba hapo basi mkae kila kitu iko poa na kadhalika. Hizi ndizo basement zenyewe anafanyia joba hapa na kadhalika. 
Na sasa hapa basi bila shaka pale manzi wetu alikuingilia kuja kumcheki jamaa wetu. Hebu tazama hapa. Wakati manzi wetu alifika akaona familia yake na jamaa wetu. Wakamuita, "Hey you! Yes, we! Hey, hello, hello. We, wata kutoroka, tunakujua." Manzi akajifanya sio yeye. Yari? Manzi alijifanya sio yeye. Nala rikia. Eh, kwani ukumbuki kukuja kula kwetu ushago? Unikumbuki nikikupea maziwa mara? Ai hapana. Ukumbuki kukuja kutuuliza mambo mengi za familia yetu? Ai sio mimi. Ai si ndiye huyu. Oh, huyu alikuwa amenona mapua. Ndio mwanaume lazima uoneshane ati wewe ni mwanaume. Ah sio huyu. Kama amesema sio yeye. Mimi jaribu kubuka ule mwingine, ule mwingine alikuaga mtu. Huyu amekoda koda. Ai ni wewe hebu kumbuko kikuja kwa kijiji chetu. Ah sio mimi. Mimi sijai kuja kwa kijiji chenu. Mimi sijai waona. Sasa kwa nini mnanilazimisha niwajue na mimi si wano? Ah mimi si wano. I can't know you please. Hey. Kama amesema sio yeye sio yeye. Lakini mama anasema ni yeye. Huyu huyu namkumbuka. 77th day before operation red starts. Ah. All right. Kumbe naye jamaa wetu aliamua kutengeneza kaka kitu kwa kupelekea manzi ili kumuonesha kwamba na kuitia nampenda. Nona aliamua kutengeneza kabidhaa pereke manzi amuonesha kwamba na kweti anampenda. Elewa mtazamaji ukitaka kuonyesha dem unampenda. Kuna hii kitu watu siku hizi wamekuwa wajinga nayo. Ati message yenye imekuwa forwarded. Ati true love is for you and me. Nona unapata mtu mwingine anakuambia good morning mad na sasa ni Tuesday. Wacha kushindwa ukichukua hizo message. Tengeneza ka message kako. Sasa jamaa wetu alienda katengeneza kadori. Badala kununua dori. Yeye alienda katengeneza kadori na akaletea manzi. Mpaka manzi akamwambia kika I love you. Ni juma ba. Ni wewe umetengeneza ndio? Wewe mwenyewe. Ina ni dirkina. Hebu soma. I love you. Oh, thank you. I love you too. Okay, thank you. I love you too. Kidolsomba puliko. Hii kitu ni mzuri sana 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 sana. Eh. Wewe kwani ni mtu ambaye ni creative. Naweza kutengeneza kitu kama hii. Eh, hii takaweka hapa. Tada niweke kwa nyanya yangu. Guys, si twende. Ulinibeba na ndovu acha na mimi nikubebe na pikipiki. Sasa so, jamaa wetu alikuwa nadhani akimanza atamkumbatia, amwambia I love you, lakini manza aliona alipendezwa for the first time alimwambia jamaa wetu I love you. Sasa so, jamaa wetu haku enjoy. Yo I love you nimeambiwa ni kama venye tu naezaambia sister yako ama kakako. Sasa alipigia kanuga teli. <laughs> Akaambia kanuga teli ameambiwa I love you. Kurta. Super super. Hey, arabi the gift got tanda. Eh, hey, ameambiwa I love you. Na. I love you tuna sana. Kina ameniambia I love you. Wadi wadi. Kai. Wacha nikuambie sasa. Sasa hapo ndipo hapo sasa. Mimi ni kama kanuga teli, nikuwa kama kanuga teli na kuambia hapo ndipo hapo. Lakini jamaa wetu anamwambia nyewe, "Hii I love you nimeambiwa." Hii I love you hii yenye nimeambiwa. Ai, haijani bamba. Haijani <laughs> bamba. Mwanzo ni ile I love you ya ku, kuondoka. <laughs> Lakini Kanuga Teli akamwambia sikiza. As long as umeambiwa I love you, tosha. Mtu hawezi akakwambia tu I love you hivi bure bure. Akikwambia I love you lazima anakupenda. Yeah, All right. Ah, uh, tukoje kumpata hapa basi bila shaka pale uh, manza mwingine kwa jina Mamereidi. Mamereidi ni beshte yake hapa basi manza wetu. Nakupra. Haya, manzi wetu kuna operation yanafanya na hajai ambia jamaa wetu. Kwa hiyo simu wa kuashiriana wakaambiana basi wapatana kwa mizi yao na kadhalika. All right. Sawa sawa. Hapa nipo kuna makavazi. Ukipenda hapa basi mizi yao. Yeah. Jamaa wetu alikuja kaambua wewe gojea hapa. Akashindwa. Kisha hatimaye manzi kuna bidhaa fulani yako nayo. Sasa hapa mtazamaji nataka ukondoe macho yako yote mawili ukaichonjo kabisha. Kondoa macho ni kuonyesha mwanzo kuna kitu nataka kukuonyesha hapa mtazamaji. Nataka kukuonyesha kitu fulani na nikukumbushe. Wololo ya ye. Mwanzo manzi alichomua kitabu ambacho kilikuwa kimeandikwa naye Bold Daman. Ukumbuke Bold Daman akichomoka hapa basi upande wa India akienda China aliwachaga hicho kitabu hicho kitabu manzi yako nacho. Ndio alikuacha hapa na akabeba bidhaa nyingine. Unaona? Hicho kitabu kiliandikwa in the 16th century. Na sasa hivi tuko the year 
na manzi yako nacho na kijandikwa na nani kijandikwa na body daman ukipenda budha mwenyewe Hello. Yes, no. Haya baada ya oh, jioni jioni kufika hivi, kama wewe tuweza kubeba na pikipiki, na manzi akamfahamisha hapa basi anataka apatane siku yenye itakuja kufuata, mwanzo kuna mambo muhimu anataka wajadiliane. Kuna mambo muhimu basi angependa waweze kujadiliana. Kama wewe tu zaidi, mwanzo ridhani sasa watakuja kujadiliana kuhusu mapenzi. Kidogo hivi alipatana anko yake. Unajua yule dem? Ah, si ndio sana tumekuwa pamoja. Ah. Umekuwa pamoja for how long? for to me as kadha wa kadha yeah. ameingia box box gani we kichwa yako ni mbaya kwa nini si tulifatana u dem juzi akamwambia wasikiliza kisikiza kijana wewe akili hautumii tena huyu dem mwaka moja na nusu uliyopita alikuwa kwetu ushago akakuja na kitabu akatutoa damu akifanyaga research akaona picha yako akasema atakutafuta ako na haja sana na wewe. Sasa unadhani ati nikupatana mmepatana hivi kibahati. One year and a half ago huyu demo alikuwa anakutafuta. Sasa hapo jamaa yetu alicheki akaona yenyewe amebebwa wana. Alikuja mbiu mbiu kutafuta suba. Suba. Yenye ifuta ndo hapa nazo. Fungua hapa. Gani? Nikiko gua wana huo. Unabona unanibeba wana namna hiyo. Unanibeba wana aje. Unanibeba wana kama wazugu wakidanganya watu ati 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 chips ati viazi ni chips na viazi ni viazi akaona picha yake bodi jaman unanienjoy hata tunapendana kumbe kuna kitu unafanya picha ya bodi jaman buda akaona hapa basi bilishika pale manzi anafanya research frani Haya, akaona mpaka micholo ya picha zake. Haya. What are you doing? Ni nini hujaniambia? Lakini manja alikuwa amepanga atamwambia siku yenyewe itakuweza kufuata kile ambacho anafanya. Mwanzo hata jamaa yetu ajui manja anafanya nini. Lakini amekuja kugundua huyo manja alikuwa anamtafuta muda mrefu zaidi ulioweza kupita. Na sasa wamepatana. Sasa wamepatana. Kulivyo anajua manze kuna kitu fulani anafanya na ambacho hajamwambia. Kuna kitu fulani ambacho anafanya ambacho hajamwambia. Mm-hmm. Kufia nimuuliza. Mm-hmm. What is going on? Uh-huh. Ni nini una, unachunguza nini na mimi? Juzi niniambia tukapatiane damu. Mwanzo kuna pale jamaa baka alikuwa amepatiwa, amepelekwa akaambiwa ati nikudonate damu. Kumbe manze alikuwa anahitaji hiyo damu. Uh-huh. Manze nimwambia nilikuwa nataka kukuambia Lakini wewe kila siku unaongea tu kuhusu mapenzi. Mwambie sikiza. Mimi nilikuja kwako kwa sababu ya mapenzi. Si kuja kwako kwa sababu nyingine. Na naona uliniambia tupatiane damu, hiyo damu yangu kachukua. Mimi Mi nadhani hapa ati sasa kama mapenzi kamebamba kubamba kama mgooka. Na imagine ati mapenzi mebamba kubamba kama mgooka, kube ni limo. Mwanzo alimwambia ni kwa sababu hakuna kitu kingine unafikiri isipokuwa mapenzi. Kuna mambo mengi sana kwa maisha. Tima kumwambia sikiza. Nimezoea kukaa na wanyama ndovu punda siafu dhegere na dhegere na nyambaga vibaya sana kwanza vitu kama hizo hata kapusi motina dutu duraku mwanza kama mwambie ndio mezoea kukaa na wanyama lakini lazima akawe kama binadamu hatuwezi ongea kuhusu mapenzi kuanzia januari mpaka december tuna maisha ya kuishi Okay. Yanu umenitusi hai suru basi. Wacha niende. Oh ye. Yani yeye nataka uongee kuhusu mapenzi. Lakini mwanzo anamuonesha ati yeye ni mtoto sana. Mwanzo hawawezi kuongea tu kuhusu mapenzi. Kuna mambo mengine inafaa. Jamaa yetu aliboweka na akaenda kulala. Lakini asubuhi siku iliyoweza kufuata. Asubuhi kibisha bishi na mapema siku iliyoweza kufuata. Manza alikuja kumtuki kumcheki jamaa wetu. Mwanzo jamaa wetu alifeel vibaya. Maji na kuwa manze basi yake yote. Kwa mempenda manze hapa basi bila pale yake yote. Kisha manze kuja kumshua hapa basi hana shughuli za mapenzi. Jamaa wetu aliudhika sana. Aliudhika sana tena zaidi. Lakini manze alikuja kamuita kamwambia basi kuja nikakwambia ukweli. 
Sasa naye jamaa anajifanya hataki kuenda. Kanuga tele wewe acha kujifanya tu hataki kuenda. Tunataka tunajua unataka kuenda. Kwa hivyo tafadhali acha kujifanya toka uende. Na kanuga tele wewe nitakuja kukoga uitoshe wa mchanga. Wa bara hii. Eh tunajua una wewe anataka tu mbeberese lakini ukweli ni kuwa anataka kwenda <laughs> sasa jamaa yetu wenyewe aliingia hapa basi vibaya zaidi na kanuga teri sasa ilibidi mwanza mchukue hapa basi akamwambia kila kitu ilibidi mwanza mchukue akamwambia kila kitu mwanzo sasa wakati wa kumwambia ukweli basi umefika mwanzo pia wewe mtazamaji najua unataka kujua ukweli ni nini kwa ni mwanza anachunguza nini kwa nini mwanza chukue mpaka hapa basi bila shaka paretone za damu akafanya dna hapa basi ya huyu jamaa wetu a a alvinda govinda Tumeanza kuja kumleta kwa mizama kumwambia. Nataka kukupatia history, story kuhusu hapa basi bila shaka pale India. Akamwambia Masharat ilianza India. Na mtu ambaye alikuwa anajulikana kama vile Bodhi Daman. Akamwambia Habarism ilianza India. Na mtu alikuwa anajulikana kama vile Bodhi Daman. hapa ni paya mambo yote ilianza Bodhi Daman akaenda upande wa China during the 16th century baada ya waganga kugundua kuna ugonjwa utaenda kutokea upande wa China na ugonjwa huenda ungetambaa ukuja mpaka upande wa India sasa wakamtuma juu alikuwaaga na mbinu na alikuwa hapa basi na ujuzi wa kutengeneza dawa za kienyeji akajitolea Bodhi Daman na kila kitu chenye alikuwa anajua aliwacha ameandika kwa kitabu the Asian book of paravas paravas ni kumaanisha hapa si babake mwanzo babake a a a, a bodhi daman ndiye alikuwa anajulikana kama vile king palava akaendelea kumhadithia akamwambia mtoto wake king palava yani prince bodhi daman aliwacha ameandika hichi kitabu na akakiwacha upande wa india akaelekea upande wa china akapeleka ujuzi wake upande wa china ujuzi wa kimasharat na ujuzi wa kutengeneza madawa akapeleka upande wa China baada ya kupeleka upande wa China akakufia huko na wakamfanya Mungu wao wakamuita Buddha lakini hizo ni siku hizo mimi na mimi nafanya research kuhusu DNA ile research nafanya ni inheritance inherited diseases for example hapa kuna watoto wako na kanza. Huyu mtoto hajaivuta sigara. Huyu mtoto hajaivuta bangi. Huyu mtoto hajai kula pombe. Lakini hakuna ugonjwa wenye unasababishwa na kuvuta kwa kuvuta sigara na kukunywa pombe. Na huyu mtoto hajaivuta sigara, hajaivuta bangi. Kwa nini hakuwa na ugonjwa ambao unasababishwa na kuvuta sigara? Akamwambia ni kitu rahisi it's called inheritance through dna babu ya babu ya babu ya babu ya yako alikuwa na ugonjwa wa sukari wewe unakuja unapata ugonjwa wa sukari nyanya 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 soguo alikuaga na ugonjwa wa kugoroka wewe unakuja unagoroka unaona soguo wa 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 nyokwa alikuaga na ugonjwa wa kanza wewe unakuja una unagonjeka kanza it's through DNA. Hiyo ndio research yenye nafanya. Na kwa hivyo nikaendelea nika kufanya research. Nikasema aje. Both the man alikuwa ga mashorat expert. Na alikuwaaga anatengeneza dawa. Na yeye ni babu ya 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 babu Tukaanza kufanya generation of DNA. Tukachunguza alikuwa ametoka kwa kijiji kigani. Sasa tuko na sample ya DNA yake. Ndio tukapata alikuwa ametoka kwenye kijiji chenu. Tukakuta kwenye kijiji chenu. Tukafanya uchunguzi kutafuta mtu ambaye DNA inaweza match. Tukafanya uchunguzi 
tukafanya uchunguzi tukulizaga wazee wa wazee wa wazee tukitafuta mtu ambaye DNA inaweza match ndio tukapata mpaka tulikuwa tunachukua damu ndio tukapata familia yenu DNA zina match kwenye nyumbani DNA ina match na huyu bodhi thamani Wakati nilikuwa napita nikaona picha ya zamani sana ya Bodhi Daman kwa babu yako na nikaona picha yako nikaona, nikaona mnaenda hata kufanana Wewe na Bodhi Daman mnaenda hata kufanana Ndio nikaitisha mambo zako zote Nikaonyeshwa mpaka pahali ambapo unakaa kichanuo chako nikachukua nywele yako yenye ilikuwa kwa kichanuo nikaenda kwa a, 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 maabara nikafanya uchunguzi nikaona wewe uko na percentage nyingi sana ki DNA sasa DNA yako iko juu sana iko una match by 83% Nuna uko na ubodhi ubodhi daman sasa hiyo ni DNA uko na ubodhi daman 83% Ndio hata siku moja nikakwambia twende tukafanya nini tuka donate damu nikachukua damu yako Kwa wale watu wote wamefuata kwa generation ya bodhi daman mwanzo wewe sasa Bodhi the man alikoga babu ya 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 kama mtu anaweza gonjeka ugonjwa wa sukari kwa sababu babu ya babu ya babu ya babu ya yao alikuwa na ugonjwa wa sukari basi na wewe unaweza tengeneza madawa na unaweza pigana kama bodhi daman kwa sababu bodhi daman alikuwa na babu ya babu ya babu ya babu yako hiyo ndio uchunguzi yenyewe ninafanya Okay, tutumoke kwa manze basi dugu brother wapenzo tazamaji tukuja kumpata sasa gaidi jingiri John Triguyena ndiye huyo amekuja hapa kufanya operation red operation red ni nini wacha ni kuonyeshe sasa operation red wacha ni kuonyeshe operation red ni nini duku brother mpinzi mtazamaji miaka nenda miaka rudi watu wamekuwa kipigana wakati wa zamani watu walipigana na mishale wakapigana na mabunduki wakapigana na mabomu lakini siku tulizo mtazamaji vita zenye siasa zina uh, zinapiganwa inajulikana kama vile biological war sasa hii ndiyo operation red china inataka kuua na kumaliza india mwanzo china imecheki inataka kuwa super power lakini sasa inaona inaweza tu india ndio tu inaweza bishana nayo kwa hivyo sasa china iliamua kurete ugonjwa hii ndiyo operation red China iliamua kurete ebora huku India. Na kabla jareta hii ebora ilitengeneza dawa. China iko na dawa. Sasa hii ebora itatambaa namna gani? Aliita dogi akaipatia chakula kisha akaidunga shindano ikuwa na ebora. Hapa sasa ni India. Na huyu jamaa amechomoa kwa pande wa China. This is the biological war I'm telling you about. Dogi imedungwa Nunona amevaa bidhaa hapa basi ambayo inaona mtu venye anakaa. Huja mama ametoka kwa pande wa India, pande wa a, 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 China. Wana police wa India wakakuingilia. Gijana anafanya nini hapa na motina? Najua sikizi watu wako na naambia mbaya sana, eh? Kitu gani? Eh gobro, hivi angalio kitu amebeba. Klause. Na hii mtu anabeba vitu gani? Majindano zindano. Abandi mtu anaona mivupa. Lakini kidugu hivi. Waliono wa wao. kuingilia. Akaona wamekuwa wengi, akajua sasa tumie ile staili yake ya kuroga. 
anakuangalia anakubrainwash unafanya venye anataka ufanye kwa hivyo aliangalia huyu akambrainwash sasa huyu akaanza kupiga wenzake marisasi eh amani wani gobro umegura nini gobro umegua mzaliti akapiga wenzake marisasi design kama hiyo kisha akaambua ajimalize msitagi karash na operation red imeanza operation red ni kutambaza ebora huku pande wa india ma indians wakufe wengi zaidi kisha china iseme iko na dawa lakini lazima india ifanye venye china itataka ili wapewe hiyo dawa it's a biological war na hivyo ndivyo ambavyo china inataka nine policemen what about the cars stop i'll kill her tomorrow i'll kill the guard tomorrow come again body dama will not come again body dama will never come back again bas operation red imeanza virus ya ebora itambaye kila pahari ya sabra shakapara huko upande wa india ma indians wagonjeke sana 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 tena zaidi kisha china jitokeze iseme iko na dawa but ipatie india condition it's a biological war Eroa duniani kuna kuwa na war aina tofauti tofauti. Kuna biological war, kuna a, 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 a violence war, kuna economic war. Economic war mtazamaji ni venye unasikiaga hapa basi mtashaka pare kama for, for example United States ina ikisema ati kama hamutafanya hivi tutawapatia msaada. Unaona? Hiyo inaitwa economic war. Kuna war ya kawaida ya ndege na kadhalika. Na chopa na missile but kuna biological war na kuna economic war na kuna war zingine mingi sana aina mingi watazamaji right. wacheni niwaambiage mwanake nyinyi mlikataa kwenda shuleni wacheni niwafunzage mambo zingine sasa hii inaitwa biological war ebora imebwagwa huku upande wa india perfect all right sasa nae huyu manzi alikuta kwa professor mwanzo hapa kuna mkutano wa maprofesa sasa Manzi amekuwa akifanya hii research. Na ulisikia Manzi akielezea vizuri zaidi na alipatiana kwa mfano kama kuna inheritance diseases then kuneza kuwa na inheritance ya a a a a, a ubudhi doman. Yaani kama hapa basi huu kama babako ama babu yako alikuwa anatengeneza madawa unaweza pia tengeneza. Na hiyo ndiyo kitu Manzi amekuwa akichunguza. Na hata hivyo yeye bado ni mwanafunzi. Unaona sen genetic memory ah nariya tamil varalatriyum tamil maruthvathiyum enoda kan alikuja ku present unaona alikuja ku present ile project yake kwa wanasayansi ambao wamekomaa ma professor lakini walimdharau kitu chenye kiliweza kufanya kwanza wa mdarau ni kuwa yeye aliweza kuongea Kutu, kutumia hapa basi ruga ya asiri bodhi dharma noda therumaigal irukiradha na kandupidichen in the genetic memory activate pananongiradha in your research இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிஎன்ஏ ரிசர்ச் அமெரிக்காவே இதோட ஆரம்ப கட்டத்துல தான் இருக்கு இல்ல சார் அதுக்கான வழிமுறையும் போதி தர்மன் ஒரு புக்ல எழுதி இருக்காரு தமிழ் புக்ல வச்சிட்டு டிஎன்ஏ ரிசர்ச் பண்ண முடியாதுமா தமிழ்ங்கற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன ஏதுன்னு தெரியாம ஒரு புக் மாஸ்டர் கவாம்பியா انا ஃபைனலி ரிசர்ச் குதுமியா கிட்டபு பிரான் கேஞ்ச கிரூஸ் குவாண்டி குவா அப்ப பஸ் டூரிங் தி 16th சென்चुरी லக்கி மா டாக்டர் ஓடி மாம்பியா பானா இயோ நிக்கி டோ மாய் மே பிட்டோ நா வகாதி lakini mwanzo akawaambia hii ni research yenye nimeweza kufanya mimi mwenyewe nikapata watoto ambao wako na kanza na wajaivuta sigara nikapata hawa watoto baba yake na mama yake hakuvuta sigara babu yake na nyanya yake hakuvuta sigara na huyu mtoto wako na kanza hii kanza imetoka wapi it is inherited na kama it is inherited yani kama imekuja a, 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 genetically hapa basi bila shaka pale kwa hivyo hichi ni kitu ambacho pia sio tu magonjwa tunaweza hata ujuzi na utaalamu tunaweza leta na ndio sababu nimetafuta mtu ambaye ni wa ukoo wa kina budhi dhaman ili budhi dhaman akuje aendelee hapa basi bila shaka pale akuje in this year tulete ubudhi dhaman ili ubudhi dhaman utumike miaka tuliyopo budhi dhaman alikufa ndio lakini watoto 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 wao wako na nimepata moja sasa vinyi nataka kufanya ni kuleta hii memory ya ubudhi dhaman kwa huyu mtu 
Waliye kurupengra? Walise ma huyo demo akiendelea kuwa mjanja na mwerevu na mna hiyo si tutafutwa kazi. Sasa walikosa kusikizana. Mwanzo waliona huyu manze hii project yake itafanya watu wafutwe kazi. Mwanzo huyu manze hii project it is the most perfect. Nikitumbanya hakuna mwanasayansi mwingine amewahi fikiria. Na ile wanasayansi watakaje atukuje kwa overtake ni kama tu wana siasa. Kwa hivyo manze aliabua hiyo kitu haiwezi tumika. Sasa alikasirika. Huh? Ali kasirika sana akapatana hapa basi na wale wanafunzi wenzake okay. lakini all the same walikataa kumsikia sasa hii project haiwezi kasponsiwa na government alikuwa anataka serikali iweze kusponsor sasa wale wana science walimuondoa punde si punde sio wasa ningla policy ama nanda urian ko ironi rukuma ai bye brenda station palama eh uh, unajua jamaa anaitagwa museya dio bas kuja museya ameua baba yake haya akamkatakata kwa upaga haya na anasema ni yeye lakini hajui venye alifanya hivyo. Hayae. Kasema huyo huyu akire Musa hiyo huyu. Huyu ni Musa ya huyu. Kama ambia amekatakata babaka vibaya sana. Na akiulizwa anasema ndio alimkatakata lakini haku anataka. We Musa ya. Mbona umekatakata baba yako? Mimi hata mimi yenyewe nimemkatakata vizuri na mimi hata nikimkatakata siku anataka. Kuna mtu alikuja akaniangalia, kuniangalia na macho yake, mimi nikachukua paga, nikakatakata baba yangu vizuri, nikamweka hapo kado. Alafu huyo mtu tu akaenda. Mimi sijui kwa nini mkatakata. Kumbe wakati huo huo. Musei aliangaliwa na John Tri Aguyen akakatakata babake. Sasa John Tri Aguyen yule gaidi alikuingilia. Akakuingilia na mtambo fulani wa kuharibu communication yote wana police wa hii base kisha kaingia kwenye kituo cha wana police ndio huyo mtu anakuangalia akikuangalia unaua baba yako ndio huyu wakamona elewa mission yake ni kumuua huyu manzi mission yake ni kumuua huyu manzi sasa aliangalia huyu polisi kuangalia huyu polisi huyu polisi akaua mwenzake inda na hivyo ndivyo alinifanya hata mimi alinifanya hivyo sasa mmejionea ni wachilieni who the hell is this wa ai sana na hapa ni pomanza license wako na jamko na huyu jamaa anataka kumwangamiza huyu jamaa mission yake amekuja kumuua polisi kama huyu maskini msaja kamwambia jamaa wetu nyinyi ndio mnatafutwa especially wewe manzi suba fanya vizuri suba hepa wana police wana uana wenyewe kwa wenyewe wa wale wengine wana malizo wa star kama hiyo keki Arvin 
Uko vinda ruambia turudi nyuma. Wewe, tuk tuk, turudi nyuma. Kwa familia yetu, mwanaume kupotea ni mwiko, ni hatia. Mwanaume kupotea ni hatia kwa hivyo turudi nyuma. Kulingana na uko wa familia yetu, kisha wakona jangira kada yapana, fuata uyo gaidi, fuata yeye ya tuone anaenda wapi. Huyu mtu, sio muindi, is not an Indian. Wacha tumfuata tujue hapa basi ametoka wapi na anataka nini na ana, 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 nini ambacho anataka. Wacha tumfuate. Ala, wacha tumfuata tujue ni nini ambacho anataka haswa. Bash, waka mfuata. Unasikia kwa ukua wakina jama wetu, ukua mwanaume uhepe. Ni hatia. They don't run away from problem. They face them. Alright. Sawa sawa. Kumbe hapa basi vresha kapale yule. Jengili kwa jino na Johnny Tringuyen. Johnny Tringuyen alikuja kumcheki professor. Na huyu professor is an Indian. Kwa hivyo nukumanisha huyu professor ameripo na serikari ya China. Aweze kumake Operation Red successful. Operation Red ni kumaliza India kabisa kutumia biological war. Are mchukua profesa wakatamburuka. Hawa na wakamua kuingio pandu wandani. Wajue ni nini hiki kine kinafanya manza take kuwawa na huyu gaidi anataka nini. Na huu uchawi ametua wapi. Huu uchawi ametua wapi. Wajarika. All right. Wari kuingidia kwa ke profesa. Hey, wakashindo profesa. Bana jumba laki ni la kifahari kabisa rinakaa kama ni state house. Jumba la profesa rinakaa kama ni state house. Maza kama ambu ya basi. Tuingia kwa document za huyu mtu. Tuingia kwa document za huyu mtu tuwezo kufanya utunguzi. Tujue hapa basi uhusiano wa profesa. Na huyu mtu ni nini. Na mteza maji ndiyo sababu uliona. Mbaka presentation ya manzi Yani wakati manza rienda kusema venya Mbavyo anameza hapa basi brecha kapale Ile operation yake Ile project yake Ya DNA Kurudia hapa basi brecha kapale Kurudisha memory Genetically In a genetically modificated way Yo project ilikosa kupatua pesa na serikali Ju professor ni musariti Ako kwenye ile operation sasa, jamu hitu nendea kutafuta kama wanaeza pata anything. Kamuambia basi kutaka kupata kitu, enda kwa dustbin. Masa kakumuka pia kwa computer, kuna kuwanga na dustbin. Basi, kitu unataka kutupa, unatupa hapa basi kwa dustbin. Ndiyaka kuja kaona, huyu profesa amelipua 300 billion dollars. 300 billion dollars. Pesa kama hizo zote, anaeza kuwa analipua za nini. Na ajabu ni kuwa analipwa na serikari ya China Analipwa na serikari ya China Wire transfer 300 Izi zote ni za nini? Traf kidogo hapo Hizi pesa zote ni za nini? Tutajua na mna gani. Wakadai sasa hatuwezi. Kuna kitu ya nyewe mbaya enye ina hape na hapa. Lakini hawawezi wakajua. The only way wanaiza jua ni hui profesa waambie. Kwa hivyo manza ni mpigia simu. Iruwa profesa hajui kama manza ya kwa kwa ke. Kwa hivyo akapigia manza simu. Profesa akapigia manza simu. Neli wa sansa nae hapa basi Johnny Triguyen. Anataka kumuwa manzi. Juhi project ya manzi ni threat. Kwa Operation Red. Hii project ya manzi. Wachaina wanajua venye manzi nataka kufanya na hawataki. Ndiyo sababu nataka kumuwa. Ndiyo sababu nataka kumuwa. Haya. Sasa, wakati manzi alisema haba si nataka kumuona profesa. Profesa kamuambiwa patate mpahari kufrani. Jone Triguyen akafreja zaidi manzi atapata na fasi mzuri ya kumuwa huyu manzi. Manzi huyu manzi ndiyo sasa operation ready meanza. Kwa hivyo, kitu chenye tu hapa basi huyu Jone Triguyen ya jafanya ni kumuwa huyu manzi. Alikuwa na mishoni mbidi. Operation ready yanze, already meanza. Na kumuwa huyu manzi. Sasa bado manza kuhai. Hitu nicho kitu ambacho huyu gaidi bado wajafanya. Hitu nicho kitu na ambacho huyu gaidi bado wajafanya. Alright. Sawa sawa. Ikawa sasa hapa basi nae hawa. Mana kilikuwa ni jioni. Manza kada ya kienda nyumbani kulala. Huenda watapoteza wakati muingi. Mwanzo tayari hapa basi ni usiku wa manane. Kwa hivyo. Watafte tu pahali wapumzike. Ili wa mkie. Kujua. 
ni nini huyu profesa anafanya mwanzo mtazamaji hapa anataka ushike na uelewe vizuri zaidi mimi na wewe tunajua operation red imeanza lakini hawa wawili na serikali ya india hawana habari kwamba na kweti operation red imeanza operation red is the biological war from china to india ni vita ya kibiolojia ya kuchapa india na imetoka china mwanzo china inaona inataka kuja kuwa super power lakini ile inji tu itabishana nayo ni india kwa hivyo wakimaliza india kabisa wakati unakuja kuwa super power hakutakuwa na nchi nyingine ya kubishana nayo haya manza ridoz kiasi jamaa yetu akachukua simu ya manzi imeitana kama kuona siri za huyu manzi i was sleeping kama kucheki tu picha James Watson there. Kuna kitu moja tu anajulizaga kama huyu manze kweli anampenda. Hilo jambo waga linamsumbua sana. Immediate that I avoid but no. Lakini bado kuja kupata video ya manze akijirecord akisema anampenda sana huyu jamaa wetu. Iniki mimi nampenda sana huyu jamaa. Lakini nataka kwanza nimalize hiyo operation, nikimaliza hiyo operation tuone na tuishi pamoja. Mwanzo ni kweli nampenda but I have a project to accomplish. After the project I will give him my true love my heart and my life. Kwa sababu ni jamaa mzuri. Anapendeza. Tena amejitolea kunisaidia kwa hii project. Nampenda sana. Lakini sitakage kumwambia. But for lead. Wabe! Wabe, wabe. Baka dogi zika zikabweka. Oh sorry, sorry. We, wabe ya nini? Wabe ya wabe bewa wa bewa 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 be yani ni umelala yani nikakuondolea simu yacha kukusumbua lakini jamaa amenjoy mwanzo ashagundua manze anampenda yake yote ameshagundua manze anampenda yake yote sasa hapa basi anamefeel poa sana tena zaidi amefeel poa sana <coughs> wabe hm wabe <laughs> ai kafika asubuhi na mapema basi walikuwa wameagana na manzi utapatana hapa john triguyen akochonjo kabisa hapa basi kumuua manzi huh? lakini jamii yetu walichora plan b hizo ni tibarene kali la pole manzi akamwambia hapa basi bila shaka pale bado kwa ni mission yetu inaenda namna gani akamwambia usijari ukitokea huyu jangili atakuua kwa hivyo ni change plan We nenda tupatane pale frani. Profesa tumpata. Haya, sawa sawa. Profesa akapigua simu na jamaa wetu, cheki. Hey, shindo hii namba sijui. Hello. Sir. Hii ya Lord Mungu. Eh, hey, profesa. Namna gani? Hello. Hawa ni nani? Hey. Mimi ni mtu wa kuuza mashamba. Niko na proti mingi sana za kuuza, mashamba kubwa na kadhalika. Sasa Eh, kulikana na venye naona uliigiza milioni mia tatu eh? Ilikuwa hapa basi kwanza ni 300 million sio billions. Yeah. Kulingana na venye nilione weza kuingiza milioni mia tatu dollars. Nataka kukuuzia shamba. Si umejua nimejua story yako eh. Usiweke hiyo simu chini. Na nakwambia ufanya kila kitu chenye ambacho nitakuambia. Others kama hutafanya Najua story yote baka najua story kuhusu operation red. Ndio jamaa aliona kitu kama hiyo operation red kwa simu. Wacha niongee na mtu. Nakwambia usijaribu kuongea na mtu yoyote. Ukiongea na mtu yoyote, hii habari itakuwa kwa runinga kesho asubuhi. Wana habari tuko nao hapa. Watu wa magazeti tuko nao hapa na tunakuona. Tumesimama eh, bas. Tunakuona vizuri sana. Tukwenda tuku tuku karibu na wewe. Tunakuona? Tuku tuku. Sasa ameambua sijaribu kuchukua simu ya Tongli. Ameambua sijaribu kuchukua simu ya Tongli. Mwanzo akichukua simu ya Tongli, hapa basi no. hii story itakuwa magazeti. Akaambu usijaribu kuchukua simu ya mtu na hiyo simu credit ni yangu. Ufanye venye nakwambia. Sasa Tongli alishindwa. Kwani huyu profesa amekula nini? Huyu sasa John uh, 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 Tringuyen. Alishindwa kwani profesa amefanya nini? Lakini sasa profesa anaambua venye atafanya na jamaa wetu. 
Alvin Govinda. As article from Al Alvin Govinda, oh. akaendelea kumdirect professor. Hey. Akaambia professor sasa shuka hapo. Tembea na miguu. Hey. Shuka tembea na miguu. Endelea kutembea. Vuka barabara mbio mbio. Na jengili bado wanafuata. Jengili bado wanafuata. Haya. Enda kabisa. Naenda kabisa. Tembea. Piga kona. Hai? Eh? Joni triguyeni akashindwa. Kwani profesa ananichezea mchezo gani? Lakini naona profesa anaongea na simu. Anaona profesa anaongea na simu. Wewe ukijaribu kukata hiyo simu mudhe utakufa. Hii story tutaandika kwa magazeti. Haya. Igia hapo. Naona sababu eh igia hapo. Na uharakisha miguu, miguu yako iwe na vyenye unaharakisha mambo ndio watu wa magazeti na wabia wasiadike habari. Ili mtazamaji, profesa anajua hii ni kitu mbaya sana mwanzo yeye amesaliti inti yake, ni msaliti. Ni mtu ambaye watu wanaweza kuja wa mungu wake kanyama kadogo kadogo kila mtu anatoka na kanyama kuota ya 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 nyama. Imagine taifa kama hili likijua vyenye ati yeye ni msaliti. Anataka kuleta ugojo hatari sana huku India. Sasa naambiwa venye afanye venye naambiwa ama watu waambiwe. Jo anajua watu wakaambiwa anaweza pere kuambiwa na kila mtu mpaka na watoto wenye hawajazaliwa. Akaambiwa kuna gari iko hapo. Vuka barabara. Ingia hiyo gari. Akaingia. Jamaa yule mjanja zaidi. Sasa anamtupisha mbao hapa basi bila shaka para nani? Anamtupisha mbao hapa basi bila shaka para ule a a a John Triguyen. Kisha kuingia sasa akachomoroa mbio mbio. John Triguyen anashindwa ni nini kinaendelea? Akaona profesa ameshikwa mkono. Akaona profesa amelazimishwa kuingia kwa gari na profesa amebebwa na gari limeondoka. Kenya alifanya alichukua namba preksa zile gari. Unaona? Fast track akaona hiyo ni taxi. Na akachukua namba preksa ile gari. Sasa profesa alikongwa wao. Wa, wana, wanafunzi wakaitwa. Anda. Oi, kwa nini unachapa profesa namna hii? Naambia kumuchapa huyu si anafaa hata kunyolewa. Anafaa anyolewe mpaka anyolewe ngozi. Bumwaambia kupesto. Waambie story kuhusu Operation Red. Dengarda. China, India melena tapora. Akaambia Operation Red. Ni operation ya kumaliza India nguvu kabisa. Mwanzo ulimwangu wote unaona United States of America ni kumaliza unamaliza wa nguvu ya kuwa super power. Na China ndiyo itakuwa the next super power. Lakini China inaona haitaweza kukamilisha mapenzio ya kuwa super power. India ikiendeleaga kuwa na nguvu style kama hiyo. Na ndiyo sababu China imeamua kumaliza India kibiologically. Kuimaliza India kibiologically hiyo ndiyo inajulikana kama vile Operation Red. Kata. Dangling the specialist. Na already Operation Red imeanza. Bodruk. Huyo mtu mwenye anawafuata wauwe alikuja akadunga umbwa. Hiyo umbwa ikaenda. Ikaanza kuwa ugonjwa. Ikaambukiza maumbwa zile zingine. Hizo maumbwa zikaanza kukula. Ikikula na mtu akuje achukue hiyo sahani. Apatie umbwa yake. Umbwa mingi sana ziko hospitalini. Mwenye anabeba umbwa yake na wenye wanatengeneza zile umbwa, watu wameanza kushikwa na ule ugonjwa. Ugonjwa unatambaa sana. Madaktari wako na ugonjwa, watu wako na ugonjwa. Ukikisi mtoto wako namna hiyo immediately. Watoto wakikula shuleni pamoja, ugonjwa umeanza kutambaa namna hiyo. Wakishia chupa, ugonjwa unatambaa namna hiyo. Juu. Watoto wengi sana wamegonjeka. Wakienda hospitali kama amechukuliwa na mama yake na baba yake watu wanagonjeka. Umbo zinaenda kila pahari. Umbo ikikufa hiyo harufu mtu mwenye kwa hapo karibu anukie pia anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo umbo imetambaza ule ugonjwa sana. Umbo iki, ikinyamba usikie ile harufu we umeshikwa na ule ugonjwa. Na inanyamba pahari ambapo kuna watu wengi zaidi. Kwa hivyo watu wamegonjeka kugonjeka. Kwa masai 24 watu wengi sana wamegonjeka kwa mahoteli kwa vilabu ina kila pahali na China ndio tu iko na dawa China ndio tu iko na dawa na sasa kuna mtu mmoja tu aliweza kutengeneza dawa ya magonjwa yote jina lake ni Bold the man na wewe manzi wewe suba uko na project 
ya kurudisha both the man ndani ya huyo mtu Alvin Govinda Na sasa obvious Alvin Govinda ataweza kutengeneza dawa ya kuponya huu ugonjwa Na China haitaki hivyo China inataka ugonjwa ikose dawa juu yenyewe China iko na dawa China inataka dawa ikosekane ndio watuuzie hiyo dawa wakituuzie hiyo dawa watatuuzia kwa masharti saa hiyo karibu kila mtu atakuwa amekufa ni tufanye venye China inataka hiyo ni kumaanisha hata ikituambia president wetu aondoke kuleta mu China aongoze India hivi ndivyo kutaenda India lazima ishe nguvu kabisa imalizwe na China ju India ndio tu inabishana na inashindana na China so tunapigwa baoroji kwa wao na already baoroji kwa wao imeanza hiyo baoroji kwa wao ndio operation red Inga. na wewe manzi lazima ukufe kabra hujamaliza hiyo operation ya kumrudisha both the man ndani ya huyu govinda through a, 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 a dna or do through dna utaweza kurudisha hapa basi gen, genetic memory yake uh, both the man ndani ya alvin govinda wakaamua kuconfirm kama ni kweli unaona wakaamua kuconfirm kama ni kweli so wakaanza kupiga simu kwa mahospitali hawa Alvin Govinda wakuwa na manzi wetu hapa basi bila shaka pale uh, 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 suba wakaamua kupiga simu kwa mahospitali wakadai wapatiwe data ya veterinary na hospital ya venye watu wanaenda yeah. sasa na Dongli alikuja hapa basi kwa lile kampani la ile taxi akakuja kuuliza mtu Watu wengine wakipiga simu wakiuliza contact za magari wanapatiwa lakini huyo jamaa ni mchaina hapa basi bila shaka pale yule mzee wa lile kampani kumbuka aliona taxi limebeba profesa sasa nataka detail za hiyo taxi Yenene ni pole ni eh Umesema unaitwa nani wewe And I need your address What is your name Dongli Unaitwa nani Dongli Acha <laughs> Dongli yeah, Majina kama hiyo sita tupatia dagi majina Kama wewe mwenye kalifanywa <laughs> Kaligogo kama drama za haleluya na kakipatia na information zote. Na kicha Dong Lee, yani hapa basi bila shaka pale John Triguyen, John Triguyen ni jina lake kamili. Akachomoka. Hawa na wakapigua simu wakafahamishwa wale watu wako hospitalini. Mother hospital, Lady Mariana, all the better. Kila hospitali. Kila veterinary. Mbwa zimepelekwa kupelekwa. Hospitalini watu wanapelekwa kupelekwa. What are we gonna do now? Tutafanya namna gani sasa? Tutatenda nini? Na sasa kumbuka ule jamaa wa taxi ameshaelezea pari taxi ilikuja. Kwa hivyo hawa wanajulikana wako hapa. Wolole ya ye. Bash. Ni kuchomoka. Ni wachomoke mbio mbio sasa. Mwanzo already Boroji kwa wao imeanza upande wa uh, 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 upande wa India. Boroji kwa wao imeshaanza upande wa Sabra shaka pale wa India. Boroji kwa wao ndio operation brand. Jingili kuingia tu hivi. Hao wana wakawa tu ni wakati tu wamechomoka. Nelo huyu ni gaidi ambaye kupigana na yeye huwezi upande mkono ni waya ya umeme. Wolole ya ye. Washalala. Sasa hao wakafika hospitalini. Kuja kuambia hapa basi bila shaka pale walikuja kwa hospitali kubwa. Kuja kuambia madaktari wa separate hawa watu. Mwanzo huu ugonjwa ni ugonjwa ambao hapa si unaenea haraka sana. Lakini nao madaktari na wao na ujinga yao wakaanza kudia this is chicken pox. Wanaambia hii sio chicken pox. Huu ni ugonjwa hatari sana. This is biological activated disease. Lakini wanasema hapana this is chicken pox. Sasa kukawa na mabishano. Mwanzo wao madaktari wanasema hii ni chicken pox. Wanaambia hii sio chicken pox bana. This is chicken pox. Wajeni kusema hii ni chicken pox. Madaktari wanasema ni chicken chicken pox. Lakini watu wanakukufa kukufa. Ebora kind of a disease. Hii ni ebora watazamaji. Watu wanadidi kudidi. Inchi napigwa na inchi ile nyingine. Boroji kari. Ulolo ya ye. Washalala. Tutafanya namna gani? Jamii tunadai huyu mtu tutamuua. Akambu huyu mtu huwezi muua. Sasa hii hata hatufai kufikiria venye utaua huyu mtu. Tunafaa kufikiria venye ambavyo tutatibu hawa watu. Tutawatibu namna gani? Kama. Eh? Tutawatibu namna gani? Kama tutafanya namna gani? Sasa lazima kila kila mtu mwenye alikuwa basi mabesti wanafunza na kadhalika kila mtu akapatiwa kibarua. Wewe nenda kwa hiyo hospitali, muende muambie watu hawa wagonjwa tenganishwe na wale wagonjwa wengine. Juu wataambukisha hata mtu alikuja hapa kwa amevunjika mguu. Huu ugonjwa. Na ugonjwa hapa basi unaua mtu. Huu ugonjwa unaua mtu. 
Kwa hiyo lazima twende basi kwa hospitali mbali mbali, kwa hospitali tofauti tofauti. Tujadi tujue venye ambavyo tutaweza kufanya. Let's go. Kila mtu basi akatuma kwa hospitali tofauti. Ni waga wanye. Sasa huyu daktari naye anajaribu kusikizwa. Anamwambia hakuna. This is chicken pox. Kaanje pura ni lande bodhi dharma ni wote kwa ila nguni partinare. Oh, ah, ni mbona fa? Eh, sasa unataka kusema mimi nimesoma nimekuwa daktari, wewe ni mwanafunzi. Sasa ati wewe ni mwerevu kuniliko eh? Nataka kuja kutufunza kazi. Eh? Nataka kuja kutufunza kazi. Daktari tafadhali nisikize. Mimi ni daktari. Wewe ni mwanafunzi. Eh? Sasa unajaribu kuja kuniambia in fact unafaa kutumwa hospitali ukagaliwa kichwa. Ah, uh, daktari wewe amekufa? Eh, uh, okay. Aende akazikwe. Nimesign amekufa aende akazikwe. Sasa unasikia? Huyo ni mtu amekufa. Eh? Daktari akamwambia wewe chicken pox na magonjwa zingine zinakuaga kitu kama hiyo. Hii ni mambo tumefanya utafiti. Kwa hivyo tafadhali wewe nendo kamalize masomo ama full doctor. Afuru doktor, adi yuara muanafuzi, utaniambia nini? Mimi ni mwalimu wako? Doktor! Doktor! Oooo, ye. Manzi atafanya nini? Hakuna mtu naeza musikia? Hakuna mtu naeza amini kitu kama hiyo? Sasa na profesor rikuja kupatana na Nguyen. Nguyen? Yule hapa bajo ni tiri Nguyen? Anahadithiwa venyambavyo profesor ametandikwa. Mwanzo wale hawa kumuwa profesor, wale muachilia. Na profesor alisikia wakisema wanakuja kwa hii hospitali. Sasa manze kufika raizi. John Triguyen. Na manze anajua yeye ndiye target. Makosa. Manze anajua vizuri zaidi yeye ndiye target. Akajifunika mdomo fasta fasta. Jengili anataka kumuwa huyu manzi. Mwanzo huyu manzi ni eneza tu zuia. Operation ready siweze kuwa completed. Huyu ndia neza zuhia tu operation ready sije kawa accomplished. Wolele ya ye. Wa shalala. Manzi haka mchungulia. Chengile haka pita kwa bahati ya mungu. Oi. Yep. Sasa. Ari mpigia simu fasta fasta jamo ito kama ambia. Babara ye. Kuja kebanda ye. Johnny Teringu yen ako hapa ye. Anna ni winda. Na nataka kunimaliza. Kamu speedy nani? Kamu speedy. Johnny Teringuyen ya kuwara za nyawiza nani winda na nataka kunimaliza. Anataka kunitambariza. Anataka kuniangamiza. Mimi. Tafadhani fanya speedy ukamu. Atani uwa. Stand. Uwa. Sasa jema witu alichumoka speedy speedy. Cheki. Alichumoka speedy speedy. Mwanzo maisha manzi kwa tarini. Na Johnny Teringuyen. Mishoni yake kubwa ni kuangamiza hawa watu wata wawidi. Zaidi kwanza manzi. Jema wetu. Eko nuguyo kwaja. Eko nuguyo. Mbele yake. Johnny Tringuyen. Nani huyo ni meona? Wa Alvin Govinda. Wewe. Unakano. Jema wito kuna hili hasira. Na ujasiri. Hili ya kuzaliwa na yo. Manzi ndiyo uyu. Akajaribu kumkontrol. We, jinyoge. Wapi, haya. We, jinyoge, jinyoge, jinyoge. Haya, he. Huu ni jama ambaya kwa nadamu. Ya budha. Akini kinogwe, kifika ni upando mkono ili jitu. Ni wazimu. Kani? Ili jitu. Ni wazimu. Aligungwa wanache. Wacha hivya likuwa nasema ati watu kwa hawa toroke agi vita. Kufika chini, alikuwa ametoka mbio kama pika hapi ya mera. Jamo yetu Alvin Govinda, kufika chini alitoka mbio kama pika hapi ya mera. Ako hapi? Ndiye huyo! Aweza kasimama pari kama hapo. Kama yu ni meteke ya mekongo ni zaidiko wa hiyo. Aweza kajaribu kusimama pari kama hapo vana. Wa! Alitoka mbio. Wololo ya ye. Jengine nataka kumangamiza. Lakini sasa jengide alipiga simu kuru pandu wa China. Akauliza ma Albert. I tried to control the mind of a person. Nimejaribu kukontrol maidi ya mutu. Nika muabia ajinyonga ya kakataa kujinyonga. Itakuwaji. Buru kita na ipo pesa. Itakuwaji na faa kukontrol maidi ya kila mtu. Buka na. Waipele. Daanglia. Aba takadai hapa basi umu tu anafaa kukontrol maidi ya kila mtu. Susia. Anafau kontrol mind ya kila mtu. How comes? Haka uliza kwani ya kwa hapi? Haka ambua kwa pandu wa Tamil. Kijeji gani? Kijeji furani. He, 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 he. Mudhi haka kumbuka. Mwabia toroke. 
kama kwa hiyo kijiji mwabia kutoroke kwa nini toroke kwa sababu hicho kijiji ndiko buza alikuwa ametoka buzi zamani alikuwa ametoka akadai okay hata kama ni mashine control mind yake nimemuwekelea wao akatoka mbio kama pick up ya mira kwa hivyo i have to accomplish my mission operation red started mission must be accomplished chenye nibabakisha ni kuwaua hao wawili i will kill them i accomplish my mission and get out of india akaendelea kuwinda kumbe sasa makosa ni kuwa kuko na jam kuko na jam hawa wakuwa wametulia style kama hii mbele yao Johnny Tringuyena sisi kwisha manja kamwambi Arvin Govinda sisi kwisha kwa nini Johnny Tringuyena ndio huyo na wewe ndiye mwanaume na nimeona umegongoa ukatoka mbiu sasa story zetu ni kwisha ina machini ina machini kuna vita ingine kuna haja ya kupigana tunajua tu tutatadikwa vibaya wewe jificha tu jificha tu hivi jangili akawaona makosa kuona aka control ile tuktuk ku control tuktuk tuktuk iwa malize bas kandere wa tuktuk akatoka na wazimu chaki kandere wa tuktuk akatoka na wazimu sasa ni kuendesha vinyo ambavyo anataka kuwaendesha vinyo ambavyo anataka umaskini wa Mungu drive wa tuktuk ametumwa au amalize shasha ametumwa au amalize jaribu kumuondoa lakini wapi anataka kuwagongesha head on collision mashallah walala yeye maskini wa Mungu wakiwapanda ndani tuktuk fanya sima sot moja mbili tatu na wako bado kuropanda ndani manzo wetu soba wakiwana jamaa wetu Alvin de Govinda Alvin Govinda akaona roli nyingine akai control kanyanga hawa watu ndio na control kandere kandere kukontroliwa anakuja kama kimoda cheki kuja kukonga konga sasa anafaa kuja kuwa kanyanga chunga sana jamaa wetu chunga sana loli lina controliwa chunga sana vavara chunga sana tena zaidi chunga sana vavara chunga ndio hili loli lina control kuja kwa mali sasa ni achukue manzi speed speed kabla ile loli ilijafika dinga lingine ndika konganisha stara kama hiyo bololo ya ye wa shalala chukua manzi mbiu mbiu loli nano ndilo hili basi likuje liwadandie liwalalie liwamalize Mwanzi ai umakusha tumuko na mwanzi bishimu chakufuru sana kwa maisha shasha walala yai wa na bado ai kuona hivyo aka control nyingine mtu wa pikipiki wawili boda kanyangeni wao si kupenda kwao ni venye ambavyo ana control wa mainda watu wa pikipiki wa wakanyange jamaa wetu ndotondoka lele lele nyingine ni kamish Atafanya nini shasha? Jamaa wa gari. Moti makinye. Bas, hakuna kukataa. Dinga nalo ndilo ile. Chunga na naye. Aish, dinga rinataka kuwagonga bana. Hapa kumedhoka kumeharibika sasa ni kubaya sana tena zaidi. Kumeharibika kumedhoka sasa ni kubaya sana tena zaidi. Dinga limelamba hapa basi lile lore sasa kama hiyo. Wa, kona hiyo jatosha. Ingine ndio ikatumwa. Jamaa wetu kuondoka. Ingine ndio hiyo. Kanyango akaruka. Ye 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 Alvin de Govinda. Salana. Alvin de Govinda. Tafanya namna gani? Kisha mwenye koko kali anakontroliwa kunyonge. Eh mwingine ndio huyu. Wanakontroliwa jamaa miumia miguu lakini amekontroliwa hapa basi apigana na jamaa wetu. Jamaa wetu maskini anangana na watu ambao hata hatio maadui wake. Ke! Dato mwana dato mo. Mwingine ndio huyu. Sasa jamaa wetu maskini wa Mungu. Na ile vita anajua ni ya kujikinga tu. Vita kawaida kama venye unyenye tu mnakaaga hivi ati unejua haro. Hiyo tu ndio anajua. Cheke maneno. Venye na kuu unajua sema ati hatu naweza jiprotect ile vita tu ya kimwanaume. Hiyo tu ndio anajua. Kuna vita nyingine anajua. Jamaa wetu rukiwa na watu nao wanatumwa wakuje kumwangamiza watu wengi wanatumwa wakuje kumwangamiza ah gai wale wanapigana mwenye anashangilia akaangaliwa kwa galiwa edo kamua haya 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 wewe mimi nilikuwa maumau kulitumwa kamothe kamothe kalikuwa kama maumau ni kadid pega mwenza kasara kama hiyo kigigi kamothe ni kadid kalipiga na pita ya maumau hey hey kalipiga ni uhuru kamothe ni kahatari wewe kadid koru muno muno kamothe kabaya sana sana Wow. Mbaka 
mwanamke alitumwa kai wale wanapigana we nyoka bi oi uwa mtu sawa 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 nyoka bi watu wanatumwa wengi bavara hii teki kwanza nyoka bi venya na kuingilia mbele yake mtuli toka mtuli oi mtuli mtuli wewe kwa kando kisha nyoka bi ndio huyu shasha jamaa wetu nyoka bi chukua kama ai nyoka bi anakuja na fujo mingi zaidi sasa jamaa wetu anauliza amefanyia hawa watu kitu gani nyoka bi Frank Renfist uh, we kwa kando ai uh, ah watu watanimaliza na hapa kuna wengine wanamkamata bado kuna wengine wanamkamata cheki maneno nyoka bi nyoka bi sasa jingine nataka kuchukua manzi kisha dinge ikatumwa ikuje umalize sasa ni yake kwanza kapita na mjamaa wapiki piki woi dinge imetumwa nyoka bi jamaa ito ndoka nyoka bi akamalizwa ah ah sikio wewe umeumia mwenye kwa gari umeumia sasa unaenda kumulia kama umeumia anakushika anaanza kukunyonga jamaa ito kama kuchukua suba speed speed chukua suba kwa hepe mwanzo sasa hapa hapa kila mtu ni adui yako mpaka wengine wanaamushwa we watana na mimi fuana nimefanya makosa gani dingar mwenye amashika jamaa we du 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 yaka ondoka dingar kalamba jamaa kumto ambaliza wa Naye jamaa wetu akaona sasa hapa manzi ya kuna kupoteza wakati this time round mimi na Umeria kuumeria cheki alitoka unyoya unyoya ah we umebakisha kido nikumalize eh tukupata tu wa ushawahi kosa pale ya kujificha na kuja kwa makaburi hivi ndivyo walifanya <laughs> cheki kona sasa pale huyu gaidi hawezi akafikiria wako ni kwa makaburi he kwa makaburi Mameraidi naye ndiye huyu manzi. Mameraidi. Alikuja hapa basi bila shaka pale walikuja pale ambapo alikuja kupatana na mabishti. Wololo ya yeye ni mabishti wa manzi wetu. Hawa kufika Kai. Kwani mlikuwa mnachamushwa? Akawaambia waacha kuchemushwa. Huyu mtu sijui kama ni urogi, sijui kama ni uchawi, anafanya kila mtu awe adui yake. Na jamaa wetu anakuja kulia. Yana kani nikiki kila hakulelia. Ni urume, ni urume. Unalia kwa nini? Na imagine kwetu hakuna mtu amewahi torokea vita. Kwetu hakuna mtu amewahi torokea vita. Sasa nimetoroka mara kadha wa kadha. Eh? Hii sasa sinilaana. Nimetoroka mara kadha wa kadha na torokea vita. Na sitoroke kwa sababu mimi ati ni muoga. Lakini venye naona situation zikiwa. Na kwetu ni laana kwa ukoo wetu. Babu yangu hajaitorokea vita. Babu ya babu yangu hajaitorokea vita. Babu ya babu babu yangu hajaitorokea vita. Ukoo wetu hakuna kutorokea vita. Eh? Sasa can you imagine? Giora. Imagine mimi nikitoroka. Ndipo dino rume muiki mno ngai uli uli iguru. Eh? Nasikia nikinuka vita yani. Lakini demona nuka vita demona toroka. Hiyo ndio kitu ninaniumiza. Demona nuka vita demona toroka. Imagine yaani wewe unorumi vyu 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 na ni urora. Hmm? Yaani unasikia kabisa kabisa unataka kupigana lakini unatoroka. Eh? Unasikia kabisa wewe mwenyewe unanuka vita. Unasikia uko na nguvu ya kupiga mtu kabisa lakini demo uko na nguvu ya kupiga mtu ndivyo ambavyo unatoroka kabisa. Hmm? Manza kamwambia wacha kufikiria mambo ya vita. Fikiria mambo ya dawa. Juu sasa maelfu na maelfu ya Indians they are dying unafaa kufikiria mambo ya dawa hatufai kufikiria mambo ya vita ndio huyu mtu ni mtu mmoja lakini sasa watu wanakufa tutafanya nini tuokoe hawa watu tutafanya namna gani ndipo mamoreda akamwambia manzi sikiza kama venye ulisema kuna kuaga na genetic diseases tumeweza fanya to activate dna Na tuweze kuleta hapa basi genetically tuweze kuleta nini genetically tuweze kuleta memory ya body the man kwa kitwa cha huyu mtu mwanza uko na huyu mtu ni wa familia yao Panadam tumeitwa kadai lakini sasa huyu mtu hata tupate hiyo nafasi atatupata sio lazima tujifiche okay mwanza kadai banye tutafanya kila mtu tatoa simu kadi yake yenye akonao saa hii atupe tuweke simkadi zingine kisha tugawanye 
mimi na watu kadha twende kwa human laboratory tukajaribu kuleta memory ya budi daman kwa kichwa chake Arvin Govinda kisha nao watu wengine watakuwa kazi yao ni kununua chakula wanatuletea juu operation inaweza chukua kama siku kumi na mbili bas no. hapa kwa huu msitu walikuja kuleta pahari fulani kuna maabara kwa huu msitu kwa huu msitu kuna maabara human laboratory maabara ya kutengeneza binadamu na hapo tu ndipo wanaweza pata nafasi nzuri ya kujaribu kuleta through DNA na ujuzi wao wajaribu kuleta hapa basi bila shaka pale memory memory ya body the man kwa kichwa cha jamaa wetu mwanzo yenu wa hiyo familia aweza ku inherit ubudhi the man Nona aweza ku inherit memory ya budhi the man iweza kuleta kwa kichwa jamaa wetu kwa sababu hii ni kitu mwanzo amefanya discovery na amefanya research anadai kama kama unaweza inherit ugonjwa then unaweza inherit memory sasa hiyo memory ndio wanataka ku force wanataka kulazimisha hiyo memory yenye ilikuwa kwa kichwa cha budhi the man iwe inherited in a very high percentage kwa jamaa wetu Arvin Govinda sasa hiyo ni mambo ya ya, ya baoroje nani kibaoroje kali kwa hivyo alikuja mpaka kwa ile maabara maabara yenyewe ndio hii maabara yenyewe ndio hii wa kwa nini walete hapa basi bila shaka pale u u u u u, 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 u the man ndani ya Govinda kwa nini ili jamaa aweze kutengeneza dawa hawa nao walijaribu kuwatafuta sasa maanza akakuja na formula zake zote kwa sababu hapo wanataka kufanya genetic modification ya memory ya body the man ingie ndani ya jamaa wetu Arvind Govinda unaona wakaanza kufanya scanning sasa hii ni kutumia ujuzi mwanzo amefanya research kwa hivyo hapa basi bila shaka lazima atumie ile research sasa iwe aifanye uh, uh, into to, i put into practical na ili kila kitu iwe lazima jamaa wetu wakufe maza kadha wakadha kwa hivyo alidungwa shindano ya kogonio ili nadungagwa kwa spinal cord mtu akifanya operation unaona sasa ni kurazimisha ni kurazimisha memory kisayansi ya body the man ingie kwa jamaa wetu Arvin Govinda. Ilikuwa ni operation itachukua siku mingi. Kwa hivyo kulingana venye walikuwa wamejipanga, kuna jamaa alikuwa anaenda kwa supermarket ananunua chakula anawaletea. Naye manze anangangana na ile genetic modification ya memory. Yake body the man ingie kwa jamaa wetu. Siku nenda sikurudi wakajaribu mara ya kwanza ikafika 99 ikagonga mawe ikafika 99% mwanzo wanataka ikuwe ina 100% kwa mahospitali nako ni majozi watu ni kulia tu people are dying madaktari wanashindwa watafanya namna gani waziri wa afya ameshindwa watafanya namna gani wao hawana habari wakati huu naro jitu nikufanya mazoezi lazima ni uwe hawa watu lazima ni wauwe lazima ni wamalize i have to accomplish my mission i have to accomplish my mission ala hiyo ndio kitu macho na hapa hali ya dharura na ya hatari ikatangazwa nchini india kulingana na mapuruko ya ugonjwa ambao hauna dawa mashule zote zikafungwa na ule ugonjwa ukatangazwa kuwa janga la kitaifa watu wakajaribu kugoma lakini wana uwezo kutafanya namna gani umbwa zimekufa kukufa bin adam wanaangamia kuangamia 
basi kunenda sekorodi bado naye hapa basi manze wetu suba wanajaribu kufanya ujuzi waone angalau kama wataweza hapa basi kusaidika watu wanagoma kuingia kwa hospitali lakini hakuna nafasi ya kuingia kwa hospitali wana habari wanaendelea kutangaza kuhusu hapa basi lile janga la kitaifa lakini shida iko jibu ndio amna jibu iko hapa na hawa tu ndio wanajua Jamaa wetu aliweza kujihisi ile walikuwa hapa za medungu wa shindano dile hapa basi bila shaka pale shindano ya kudungwa lazima ukufe masaa kadha wa kadha akapata nafuu sasa madawa zenye nafaa kudungwa hawa basi wanaendelea kum, kumdunga ili waweze waweze kuactivate ile project yao naona baroji ko katarist anadungwa ndani yake Nona? Wakati wakati huna jangiri ni kwenda basi kufanya mazoezi. Why? Doni triguyena. Memory ikaanza kuingia pole pole. Genetically modified memory. Ina kuingilia. Ubudhi the man una kuingilia ndani ya jamaa wetu mos mos ubudhi the mana una kuingilia mpaka venye hapa basi ile memory yake kutengeneza madawa inaingia ndani ya jamaa wetu inaingia ndani ya jamaa wetu pole pole ujuzi wa vita wote wenye ulikuwa wake hapa basi budhi the mana unaingia ndani ya jamaa wetu pole pole manzi naye akona a lot of love for this guy kwa hivyo hata basi bila shakafanya akifanya ile project anafanya kuwa mwangalifu zaidi hawa na wako kwenye mitambo ya tarakishi kuona vinya ambavyo ile genetic modified memory inaendele hapa basi kuingia kwa uh, memory ya jamaa wetu unaona yani kwa ufupi vyenye ubudhi daman vyenye ubudhi daman unaingia hapa basi bila shakafanya ndani ya jamaa wetu Alvin Govinda Jangeli naye hakuchoka. Usiku na mchana aliendelea kutafuta hawa watu. Ndipo alikuja akapata kumbe kuna mtu amekuwa akifanya shopping kwa supermarket. Na zile chakula na chakula ananunua sio za mtu mmoja. Kwa jangili akaamua kujua hizi chakula zinapelekagwa wapi. Naona? John Terguyen alikuja kuchunguza hapa basi mwanzo anataka kujua hizi chakula zinanunuliagwa hapa basi zinapelekwa wapi. Hiki chakula kitunuliwa huaga kinapelekwa wapi? Ananunua wapi? Naivas. Oh, Naivas supermarket. Ye, yeah, okay. Ananunua vitu gani? Hey, ugagano koto ni haya sawa. Alikuingia Naivas supermarket. Cheki maneno, akapata mtu wa kuuza. Nataka kujua huyu mtu Eh hiyo atupatia nagi hiyo bali hatuwezi patiana control your mind control your mind alisema kila kitu haraka kaingia kwenye mitambo ya tarakishi toa jina la jamaa anakaaga wapi na alitumia kadi gani unaona fasta fasta hausemi kwa kupenda unasema kwa vinyo ambavyo umekuwa brainwashed akauliza pale ambako ananunuaga kuku na kadhalika akaambua kila kitu Ordered petroleum. Akaelezewa mpaka pale ambapo jamaa anakunywaga mafuta. Kuelezewa pale jamaa anakunywaga mafuta, no. basi lazima ajue pale jamaa anakaaga. Fasta, kwa hivyo akapigia profesa. <coughs> profesa naye akampatia hapa basi direction. Patua direction, akajua pale moja kati ya wale watu wanafanya ile operation pale anapoleaga. Mabeshte wake suba sasa. Moja amejulikana pale anapoleaga. Of the one who owns it. They are not five in total. They are six. Yeah, I confirm shawa watu wako sita. Nimejua mambo yao yote. Tafadhali nataka uuwe kila mtu ambaye anajua history. This is it. Kila kitu iko hapa. It told of Marty. Make sure you kill all of them. Once you know where they are, don't leave Marty. Kill her. That's exactly what I'm going to do. And don't spare anyone. Else you'll be in trouble. Kill everyone. Kill everyone. Kona garamoshi linapita. Sasa alimrusha profesa. Akamwambia I have to kill everyone. Hiyo ndio ilikuwa nimeambiwa. I have to kill everyone. Sasa watu walikuja kujionea. Kai ye. Kuja ni muone profesa amekuwa gwanagari la moshi. Eh, hey, amefanya nini? Amejirusha. Sio kujirusha. 
amerushwa profesa amerushwa na John Tiriguyen hakuna siku magaidi anaweza kupatia job alafu akuache kuwa uhai hapana wanakumaliza kabisa wanakumaliza kabisa kabisa bololo yeye wanakutambariza ya kabisa kabisa wa lakini sasa oye manze kama huyu ameshajulikana pale ni sasa huyu ni moja kati wale mamanzi wanafanya operation ya kupeleka chakula kupeleka nini na kuelezea venye mambo ya rivyo madam madam wewe bwana mugeni hata mimi nikimuleta sijajua venye ni mamugeni ni mamuleta ah ah makosa joni treguyena sasa manje alielezea kila kitu na sio kwa kupenda ama kwa kuteswa kwa kukuwa brainwashed. Unakuwa brainwashed unaelezea kila kitu. Akamaliza. Good. Ata good plan. Good plan. Mlikuwa na plan mzuri zaidi. Ndrumi. Lakini Manza akamwambia hapa basi hakuna kitu taweza kufanya. Budi Daman anarudi akiwa ndani ya Arvind Govinda. Na wewe utakipata cha mtamakuni. Thank you for your information but I'll have to kill you. Check this sign ali maliza. Maskin manzi. Say good luck. Wow. Akaona yetosha. Maskin manzi. Akaongezewa ya kichwa style ya. Akosa. Wow. Kumbe manzi akapigiwa simu. Akapigiwa simu na Imran. Imran pia ako kwenye ile operation akamwambia apatane pale frani. Kumwambia apatane pale frani, jangili akaamua hapa basi kuelekea pale ambapo Manza ameambiwa wakutane. 11th Avenue. Manza akakuja kama hivyo kawaida, yani jangili akakuja na gari ya Manzi, na jamaa anajua amri anajua anapatanaka na Manzi aradha nyawezi. Kufungua mlango, Johnny Tree Guyena. Sasa na yeye alielezea kila kitu chenye anaulizwa. Elewa huyu jangili hahitaji hapa basi kukutesa. Hapana, ana ku brainwash. Unamwandikia kila kitu. Mpaka nambari ya manzi yenye anatumia, mpaka pari la laboratory yenye ulipo na kadhalika. Oye. Wololoya ye. Wa, suba. Engineering lab. B wing is Newton sir. Imra Aye, mbona unaongea namna hiyo? Lakini jangili alimwambia live, this time I got you. This time I got you. I'm gonna kill you. You won't get away from me. Jangili alimwambia live. I'll get you this time. I'll get you this time. You won't run away from me. Lakini mwanzo ni jamaa kaanza kumwambia, wewe ni muwaji wa aina gani? Kama uko na ugomvi na nchi yetu, siuenda kwa kampu na wanajeshi wanze kuuza ku, ku, kupigana na wanajeshi. Unezaje kuuza kuua hapa basi watu innocent? Unezaje kuua watu innocent? If you are looking for war, go to the fighters. Nenda ukapigana na watu wenye wanapiganaga. Wacha kuua watu innocent. Unao watu ambao unaua watu ambao hawana hatia. Oh, yekisha Imran akarogwa. Ajiwachilie agongwa na magari kwa barabara. Check venye Imran aliweza kurogwa shasha. Check venye Imran aliweza kurogwa maskini wa Mungu. Anavuka barabara stare kama hiyo bila kuangalia. Oye, amekuwa brainwashed. Amekuwa brainwashed. Maskini wa Mungu arpitwa na yeye. Arpitwa na yeye kwa barabara. Check venye aligongwa shasha. Wow! Akongeze wengine. Imran. Kusha maneno. makosa Manzi aliumwa sana tena hakika kalia uko kidodo uko na machozo vibaya zaidi Akimagine hapa basi sasa kama Imran kuisha ni kumaanisha pia na yeye mara hivi pia ni kuisha maneno Oye yai Bali na hivi anajua vizuri zaidi sasa tayari gaidi ameshajua pale waripo Tayari jengine ameshajua pale waripo kwa hivyo sasa pia wao maisha yao iko hatarini Sasa walikuja kushindwa watafanya nini maskini wa Mungu wana watatenda nini Kisha na maana hapa basi bila shaka pale bado hajamaliza ile operation yao 
bado hajaweza kumalizia na huyu jamaa wetu akipatikana kuwa pale kama hapo hakika ni kuwawa tu atauawa Alvin uh, Alvin Govinda ataweza kuwawa mwanzo <laughs> operation iko kitu 97% na inafaa hapa basi bila shaka paroa mtomo yake wa 100% ilikuwa inahitaji kitu masaa zingine kama sita na jangili aweza kachukua masaa sita acha ajua paroa ripo na wanajua vizuri zaidi nia ya jangili ni kumaliza hiyo operation kumaliza hiyo project na hakika sasa bila shaka paroa kuweza kumwangamiza mwanzo wetu soba na kuangamiza hata Alvin Govinda warizi matasara kama hiyo ili jangili hapa basi bila shaka paroa asiweze kuwapata kwa uraisi woye ya Kucheki project hapa basi bila shaka para yake Alvin Govinda in ile memory iweze kuingia hapa basi imebakisha muda wa masaa kala wa kala watu nyinyi maskini wa Mungu wa tenda nini shasha oye yai akipatikana kwa in this situation akikata kuwa ni kwesha maneno mwanzo itakuwa hata ni urahisi sana itakuwa ni kwa urahisi zaidi sana yule jangili kumwangamiza jamaa wetu Alvin Govinda Johnny Tri Guyen are kuingilia Hawa washachomoka. Akacheki baga kaona okay walikuwa hapo. Akacheki dining table akaona okay walikula mkate na supu. Mhm. Mm Walala yaye. Akachungulia chungulia yake nini basi brasha kapara kuchungulia chungulia. Walala yaye. Akafanya uchunguzi akachungulia tena akaona walikuwa hapa na jamaa wetu alianzia operation hapa hilo anajua kila kitu chenye walikuwa wanafanya anajua kila kitu Kenya kina soba walikuwa wanafanya akachungulia pale soba alikuwa kwa incubator amechomolewa operation ilikuwa complete hapana ilikuwa imebakisha status sequences interrupted ikuwa imebakisha dakika sita ikuwa imebakisha hapa basi dakika sita wali mtomoa Wa wow. sasa wa, wanataka kuhepa waone kama atamaliza ile operation nyingine hapa basi kwa hospitali imebakisha dakika sita imebakisha dakika sita mbele yao makosa akachukua mti chaki kuliangusha lile dinga lao sasa a a makosa woye yai jangili kwa jina la Johnny Tringuyena ana watu mmoja baada ya mwingine shara kama hiyo shasha jangili namba hapa basi ni hatar kubwa jitura jikingi la kigaidi namba 20 ni wazimu jamaa wetu ndiye huyo operation yake ilikuwa imebakisha dakika sita oye oh, yai hapo anajaribu kumfunika mwanzo hata hafai kwa kwa jua maskini mwanzo wetu soba oye oh, yai na jangili anajua sasa kitu mzuri na kitu hapa basi muhimu zaidi kwanza ni kumwangamiza huyu jamaa Oka babe, suba maskini wa Mungu. Woye oh, yai. Suba. Rushwa, agombishwa mti. Ah. Jamaa wetu. Boy, Arvinda Govinda. Maskini wa Mungu. Wa. Wewe ndio unataka sasa ati kurudishwa upinge operation red. Eh? China must conquer. China must conquer and be the next superpower only india could have stopped it but now it will never stop it maskini jama wetu subahamini subahamini oi maskini arvind govinda Pepetwa kama viazi. Chukua teke. Rushwa kwa majani kongeshwa muti. Aa. Lakini badala ya sasa mtu anapigagwa wa faint. Yeye already alikuwa ame faint. Kwa hivyo sasa ameanza anaanza kujisikia. <laughs> Cheki, anaanza kujisikia. Mwanzo alikuwa anapigwa kwa ame faint. Mwanzo ni ametoroa hapa kwa incubator. Sasa yeye anapigwa badala hapa basi ya faint, anapigwa anaanza kujisikia. Eh? Why? Akafungua macho. Nerewa sasa kuna ubudha. Kuna ubudhi daman ndani yake. Kuna ubudhi daman ndani yake. Budhi daman ndiye anaitagwa budha. Patwa moja. Tuko wengine. Madundi kafu kafu. Patwa wengine kisha Aish. Aka kinga hiyo. Kidai wa tadira. 
anasoka Aka kinga ingine Kukinga jamaa mkono mishipa ikafura Haya Ikavimba mishupa mifipa shasha kumaliza sasha jangina miyoda jamaa na rudi lakini sani wakate na jisikia ah, ee eh, animerara masaa mingi patu wa moja kufika hapa akafungua mato kukua moja Uwe! haya 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 budha karudi tena haya Haya, 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 haya Mbaka majani naena peke yake sasa Ati nini Buzo damana kiwa sasa ndani Yani jama wetu wakua na memory ya buzi damana Memory ya buzi damana Iko ndani yake Alvin Govinda shasha Kavunja mti Chiku manino shasha Walala Memory yake hapa basi Burasha kapale buzi damana Ndoni, yu jumwa wetu, jumwa wetu Alvinda Govinda Shosha Cheku Monino Wapi, mimi ndiye nini yanzi shovita, ile vita yotu umefunzwa kijana Mimi ndiyo niliweza kufunza wali oweza kukufunza Teki ni kizote cheki, muti, aka ukunja stare kama iyo, ukawa kama kamba, na kuvunja vunja Kila kitu chenyu najua mimi ndiye nilitoaga Elwa sasa ni memory ya To the daman Ikiwa ndani ya jamaa wetu Arvin Govinda Chako mwaneno shusha Akaruka Hapa basi bresha kapala kaya kwa ule mti Ana ukanyango pandu waju Chaki shasha jangili Johnny Terguyana Lakini wapi Kamatwa Binglishwa binglishwa Ala Ashalala Huyu ni mwalim Uwa walim Mbele ya walim Du ya walim Na ningini ya mwakupenda zaidi Huyu ni waya Ya mwaya Du ya zi waya Zao meme ya ishe Ala Joni Tadguyen Hamini Wow Vinda Govinda Akiwa in full capacity as a Tobi Zomana As Bodhi Zomana Kuja Shasha I invented Tai Chi Sasa lazima ni itumia Ali ya mwa kutumia Tai Chi Shasha Wah Manzi ya kona project yake kabisa mewiza kufuwa dafu Imewiza kufauru yani Ta E Chi Kumarino, akitumia tai chisha sha Kagua, akitumia tai chisha sha Ala, ta e chi, ta e chi Sik wano upepu, mbaka miti, mbaka nini Mbaka zina rusha soro kama yu kutumia tai chisha sha Dunga dungu vipaya sa hidi ya sabra shaka para joni tereguyena Tereguyena, 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 tereguyena kitu gani Ala, why? Ay, uya tuwezi pigada na ya ye Nilikuwa mrogi, kili sasa hata urogi yagu ibeisha guvu Joni Terguyena Your days were numbered And they are over Your days were numbered And they are over Eee, na kuambia Siku za kuza kuishi zimeisha nani Waaa Joni Terguyena Nini, kaidika nilo ni haro Kwa nini mesao na vita Hakuna hati kusao Nikupata na mepatana na mashuta Master mwenyewe The owner of the war Hina vita unajua mimi diya mwenyewe Sasa unapigana na mwenye vita Mimi ni Buddha Mimi ndiya mwenye vita shasha Ruka chaki Why? Ala Johnny Terguyen Nandiye sasa hati mudedu ni kabisa kuru pandu wa China Yendi ya likuwa mefunjua tekniki zote Lakini this time round Hazifanyi kitwa Hasina wapa nafasi This is the master of the masters among the masters of the masters Yeye diya mwenye hii vita Hii vita ya nyonatumia kupigana Mimi ndiye mwenyewe aishi Nine ni mwene haro Aliwekine wa punch Ya kichua Wa Kumalizwa 
niliwafunza vita mkaniita Mungu wenu yani mkaniita Buddha kisha utumie hiyo vita na utumie hizo hizo teknik kuja kumaliza India you made a very 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 big mistake eh? na unasimama ah eh, mimi ndio mbaya kabisa kule China ubaya wako umeisha papo fist ugongesho muti vunjo ambavu Johnny Terguyano kusha be Yeye hata alikuwa amekubali kukufa kitambo. Kulingana na venye aliona ile vita anapigwa, alikuwa ameja kukubali hapa basi kukufa kitambo. Wow. Kisha manza kadai, guy. The number of the yeah. And yeah, I was hapa basi ku... my project is successful and I have a mudhuri. Project successful na nimepata bwana. Mm-hmm. Hapo basi jamaa wetu elewa ile sio tu vita imerudi mpaka ujuzi wa kutengeneza dawa. Kwa hivyo immediately aliweza hapa basi kutengeneza dawa. Faster faster basi dawa zikatambazwa hapa basi na marori na na, na roli za kubeba maji zote. Mpaka zina roli zina mbebaga a, a, nini? Siwezi zote zikatolewa usiwezi zikaanza kubeba dawa. Dawa zikatambazwa hapa basi bila shaka para kila sehemu. Hapa basi bila shaka para pande wa India. Wale watu walikuwa na ile ugonjwa wa Ebola. Bora ile Ebola huko ikaisha mara moja. Mara moja ugonjwa ukatibiwa faster. Mara moja na jamii tu karudisha sasa ile memory. Na hapa nipo baada ya watu sasa kupona. Kwa ni baada ya miezi moja mbili hivi kila mtu akawa amepona hapa basi na magonjwa hata zingine akazitengenezea dawa zingine ambazo hazikuwa na dawa na kadhalika. Na hapa nipo hapa si bila shaka pale alikuja kuhojiwa kwa runinga. Ma- alikuja kuongea kwa runinga akaambia watu lazima waweze kufuatilia mambo yao ya kiasiri. Mwanzo kufuata mambo ya wageni wenye wamekuja ndio inaharibu kila kitu. Aliweza kuelezea, akawaambia kwa mfano huko pande wa India watu walikuwa wanachemsha majani na chai, chai na iva. Unaona? Lakini wakakuja wakadanganywa atuleta majani kuwa mbichi uwekelee. Na mwenye aliwaambia hakuwaambia tunafaa kuchemsha ile chai kabisa. Ndio sababu magonjwa inakuja. Akaambia wakati wa zamani kama chakula, chakula kilikuwa kinapikwa na chumvi. Lakini siku hizi hawa watu wakakuja wakadanganywa ati chumvi muagilia juu. Hawana habari hiyo chumvi kumwagilia juu. Inaleta ugonjwa. Ndio sababu watu wanaoza meno, ndio sababu watu wako na magonjwa ya tumbo. Kwa sababu chumvi inafaa kupikwa na chakula. Hayo ni kati ya yale mambo ambayo watu walikuja kufunzwa. Akawaambia watu walikuja kuletwa design ya kuvaa. Eh? Unaona w- w- wale wazungu maskini venye wanavaa nguo imeraduka raduka. We unakuja unasema ati ni, ni, ni unfinished, ati ni unfinished. Unavaa hivyo. Hiyo ni tabia baya. Akawaambia lazima watu wawe na mambo ya kiasiri na lazima watu waendelee hapa basi brashika pale kujua pale walitoka na pale wanaenda. Na wakifanya hivyo magonjwa magonjwa yatakuwa. Na all the same akaponya watu magonjwa basi na akaendelea kubakia kwa na ile technology na ujuzi wake Buddhi the man. Ikiwa na maana bishi na ropicha letu vile vile bashinaro a uh, ni mwisho mwisho. Picha letu. 7 AM arrival. Picha letu 7 AM arrival. Uh, ah yeah. mwisho mwisho. Akubishi ni wa command selector. Top ranking DJ.